സന്തോഷമായിരിക്കുന്നോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിലാണല്ലേ ഹ്യൂമൺ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഹ്യൂമൺ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ഓരോരുത്തരെയും സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം പണിതെടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്നവണ്ണം ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അധികമായിട്ടില്ല കാരണം നിങ്ങളിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനാണ് വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ചിന്തകളാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഹോളിൽ ഈ ശബ്ദ കാഴ്ച പരിധിയിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ക്രിസ്യേശു നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദന അറിയിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയോടെ ഏറ്റെടുത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പണിയുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നന്നായിരിക്കും വേർഡ് തെറാപ്പി ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് വേർഡ് തെറാപ്പി ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് കാർ വർക്ക്ഷോപ്പല്ല ഹ്യൂമൻ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേർഡ് തെറാപ്പിയാണ് ആ വചനം കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രാവിലെ മേഖലകളിൽ ഇന്നലത്തെ മേഖല ഇന്നലത്തെ ആ രംഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ദൃശ്യവും രണ്ട് പാർട്ട് അദൃശ്യവുമാണ് പക്ഷേ ഈ അദൃശ്യമായ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നോർമലി നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ ദൃശ്യമായി ശരീരമാണ് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ചിന്തയിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വ്യക്തതയോടെ നമ്മൾ അദൃശ്യമായ ഭാഗത്തെയും കുറിച്ചും കൂടെ തിരിച്ചറിയണം അദൃശ്യമായ ഭാഗത്തെ കുറിച്ചും കൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മൾ അദൃശ്യമായ ഭാഗത്ത് വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ ദൈവത്തെ അനുവദിച്ച് നമ്മൾ അതിനോട് സഹകരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനോട് സഹകരിക്കണം ഈ അറിവ് കിട്ടിയാൽ അതിനോട് സഹകരിക്കണം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തിൽ നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ നട നടന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് നടന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനെ അയക്കുകയും ക്രിസ്തേശുവിനാൽ കാൽവരി ക്രൂസിൽ പുതിയതായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതിയ സൃഷ്ടികർമ്മത്തെ നിങ്ങളെ ആരംഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സോളിലാണ് അടുത്ത ക്രിയ ചെയ്യുന്നത് ദേഹിയിലാണ് അടുത്ത ക്രിയ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബോഡിയിലേക്ക് ക്രിയ വരുന്നത് അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു പണിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാനൊക്കെ ഒരു ക്രിസ്ത്യ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടത് ചെല്ലുക ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിനുശേഷം ഇതാ അച്ഛൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ചില സമയത്ത് മണി ടിണ്ണി 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 നടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും കുനിയാൻ പറയും അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടി പിന്നെ കുനിയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചില സമയത്ത് മുട്ടുകൂത്താൻ പറയും മുട്ടുകൂത്ത് എഴുന്നേക്കാൻ പറയും എഴുന്നേക്കും അതിനുശേഷം ആശീർവാദം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പോവാം എന്ന് പറയും പോവും അപ്പോൾ പിന്നെ നേർച്ചപ്പെട്ടിയുണ്ട് പിന്നെ ദുഃഖവള്ളിയാഴ്ച സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു മരിച്ച രൂപമൊക്കെ അവിടെ ഇട്ട് അതിൻ്റെ നഗരി കാണിക്കലോ എന്തോ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കൈപ്പോളും കുടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചിന്തയിൽ ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവം നടക്കണേ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അവിടെ നിന്ന് തരികിട തരികിടയായി പോയി അവിടെ വെച്ച് പിന്നെയും ഒരു കത്തോലിക്ക അച്ഛൻ ഫാദർ മാത്യു തിരുമല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കത്തോലിക്ക അച്ഛൻ ആദ്യമായിട്ട് കരിസ്മാറ്റിക് ധ്യാനം തുടങ്ങി അത്തോപ്പുംപടിയിൽ ഒരു അച്ഛൻ്റെ അടുക്കലാണ് പിന്നെ എത്തപ്പെടാനായിട്ട് ഇടയായത് അവിടെ വെച്ച് അച്ഛൻ കുറേയും കൂടെ അതായത് ഈ സത്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അച്ഛൻ കുറേ തൊലിക്കാൻ സഭയിലുള്ള അച്ഛൻ കുറേയും കൂടി സത്യം മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കി അത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ധ്യാനം കൂടാനായിട്ട് ഇട
സ്നാനമൊന്നും സംഭവിച്ചു തീർക്കുമായിരുന്നു ബാക്കി കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഞാൻ എത്തപ്പെട്ടത് ഒരു ബ്രദറും കൂട്ടായ്മല്ല അപ്പോൾ അവർ ചെന്നപ്പോൾ അവർ കുറേയും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡാണ് പക്ഷേ അതിനുശേഷം അതപ്പെടുത്ത് പെന്തക്കോസ് കോളത്തിലാണ് അപ്പോൾ അവർ ഇവരുമായിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറേയൊക്കെ വ്യതിയാനങ്ങളൊക്കെ വന്നു കടന്നു വന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ബൈബിള് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബൈബിളിൽ എഴുതിയതും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും കൂടി യോജിച്ചു പോകുന്നില്ലല്ലോ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും കൂടി യോജിച്ച് പോകുന്നില്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നത് ഇതിനെന്താണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചത് എന്താ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ ബൈബിളിലെ സത്യം തുറന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബൈബിളിലെ സത്യം തുറന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബൈബിളിലെ സത്യം പല ക്രിസ്ത്യാനികൾ എതിർക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ബൈബിളിലെ സത്യമാണ് പറയണേ പക്ഷെ എതിർക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു തുടർന്നാണ് ദൈവം എന്നെ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യം സ്പിരിറ്റ് ഇസ് ഡിഫറൻസ് സ്പിരിറ്റ് ഇസ് ഡിഫറൻസ് ബൈബിൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എറർ സ്പിരിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിൽ വഞ്ചനയുടെ ആത്മാവ് വഞ്ചനയുടെ ആത്മാവ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറയുന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ട സുവിശേഷം പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല ഈ സുവിശേഷം ഇത് ബൈബിളിലെ ആസിറ്റീസ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൾ മാറിപ്പോ പക്ഷെ മറ്റത് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ആൾ മാറില്ല ഹോളെ മാറുള്ളൂ ഇത് നമ്മളെപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാം ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരെണ്ണം ഭൂമി കടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒന്ന് യോഹനാൻ നാലാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ഏതൊരു സ്പിരിറ്റിനെയും വിശ്വസിക്കരുത് എന്നവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാകുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ ദൈവത്തോടാണ് പിതാവിനോടും പുത്രനോടുമാണ് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഇതാ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാത്തവൻ ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് പല പല ക്രിസ്തീയ ഗോളത്തിലും ഈ വൈബിളിലെ സത്യം പറയുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം വേറൊന്നുമല്ല അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരല്ല അവർ ലൗകികരാണ് ലോ ലോകത്തിൻ്റെ വാക്ക് ലോകത്തിൽ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന അതായത് പൈശാചികൻ്റെ തന്ത്രപരമായ വാക്കുകളാണ് അവർ കേൾക്കുകയുള്ളൂ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചേ പ്രിയമുള്ളവരെ കള്ള പ്രവാചകന്മാർ പലരും ലോകത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കിയാൽ ഏത് ആത്മാവിനെയും വിശ്വസിക്കാതെ കള്ള പ്രവാചകൻ ഇത് അന്നത്തെ ലോകത്തിന് വേണ്ടി യഹൂദ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയാ പറയണേ യഹൂദ ലോകത്തിന് യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് വെറും മനുഷ്യനാക്കിയിരിക്കുക യേശു ആണ് മിസിഹ എന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ്പോ അവര് യേശുവിനെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു സംസാരിക്കുക അപ്പൊ അന്ന് അവരോട് പറയാണ് കള്ളപ്രവാചകന്മാർ ചെയ്യുന്നത് യേശു യേശുവിനെ ക്രിസ്തുവായി അംഗീകരിക്കാതെ അവര് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വെറും മനുഷ്യനാക്കി മാത്രം വെച്ചിരിക്കുക ഒരു ഒരു തച്ചൻ്റെ മകനാണ് ആ ഒരു തലത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുക ബൈബിളിൽ നമ്മൾ അപ്പം കേറ്റാനും പോകരുത് കുറയ്ക്കാനും പോകരുത് റൈറ്റ് ആയിട്ട് ബൈബിൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം യേശുവിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് യേശു പറയുന്നത് ഇതാ നിങ്ങൾ ആരെന്നെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധപ്പെടു ബോധം വരുത്തു വിശുദ്ധ പോലീസ് പറയുകയാണ് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെളിവ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു തലം ഇനി അവിടെ അതിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് ഭാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതാ ദൈവ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തു നിന്നുള്ളവരാകുന്നു ദൈവത്തു നിന്നുള്ളവൻ ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നു താഴേക്ക് ആറാം ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാകുന്നു ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാകുന്നു ദൈവത്തെ അറിയുന്നവൻ ദൈവത്തെ അറിയുന്നവൻ ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ലാത്തവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ലാത്തവൻ ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നില്ല സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഏതെന്നും സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഏതെന്നും വഞ്ചനയുടെ ആത്മാവ് ഏതെന്നും ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിനാൽ അറിയാം നമുക്ക് ഇതിനാൽ അറിയാം സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഏതെന്നും വഞ്ചനയുടെ ആത്മാവ് ഏതെന്നു വഞ്ചന എറർ സ്പിരിറ്റ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ വഞ്ചന അതായത് യേശു എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും പേര് പക്ഷേ ഉള്ളിൽ യേശു ഒറിജിനൽ യേശു അല്ല പിശാജിന്റെ ആത്മാവാണ് ഇതാണ് വിഷയം സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ്
ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാകുന്നു ദൈവത്തെ അറിയുന്നവൻ ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നു ദൈവത്തെ അറിയുന്നവൻ ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നു ഇത് അതിന്റെ മോൾ അതിനോട് ചേർന്നുണ്ട് ഇതാ അവർ ലൗകികന്മാരാകിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനല്ലോ അവർ ലൗകികന്മാർ ആകയാൽ അവർ ലോകമനുഷ്യരാകയാൽ ലൗകികമായത് സംസാരിക്കുന്നു ലൗകികമായത് സംസാരിക്കുന്നു ലോകം അവരുടെ വാക്ക് ലോകം അവരുടെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാകുന്നു ദൈവത്തെ അറിയുന്നവൻ ദൈവത്തെ അറിയുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നു രണ്ടായിട്ട് മുറിയുകയാണ് രണ്ടായിട്ട് മുറിയുകയാണ് വാക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ പിതാവിനോടും അതിന്റെ പുത്രനെ ക്രിസ്തുവോടും കൂടെയാ അവിടെ കണ്ടതും കേട്ടതും അറിയിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവൻ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ലാത്തവൻ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല ഹലലുയ അവർ ലോകപരമായ ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ ഈ ലോകപരമായ കാര്യങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച് ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കുന്ന തലത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുകയാണ് എന്നാൽ യോഹനാനെ പോലെയുള്ളവർ പിതാവിൽ നിന്ന് കേട്ടത് പുത്രനിലൂടെ കേട്ടത് അതറിയിക്കുന്നു അത് ആത്മമണ്ഡലത്തെ കുറിച്ചും ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചും ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാകുന്നതിനെ കുറിച്ചോ പറയുന്നത് അപ്പോ നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഒക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഇതിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോ ശ്രദ്ധയോടെ ഇവിടെ പണിതെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലോകത്തിൽ നശിച്ചു പോകാൻ പോകുന്ന ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാതെയായി പോകാൻ പോകുന്ന ഈ ശരീരത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ ഉൾത്തളങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളെ ഒരുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരുക്കുന്നത് ദൈവത്തോടുകൂടെ വസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹലലുയ ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരുക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് വസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ ലൗകികമായത് ഒരുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനുഷ്യനോടുകൂടെ വസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യനോടുകൂടെ വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇവിടം കൊണ്ട് തീരും നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഇവിടം കൊണ്ട് തീരും നിങ്ങളുടെ സോൾ നിത്യമായി തീപ്പോയിലേക്ക് പോകും എന്നാൽ ദൈവത്തോടുകൂടെ വസിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഒരുക്കുന്ന ആ ആന്തരിക തലത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനാണ് ദൈവത്തോട് വസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തെ മനുഷ്യനല്ല ഇത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കയറ്റത്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ജഡരക്തങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യം അവകാശം ആക്കുക ഇല്ല ഈ ശരീരത്തിന് കയറാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളെ ദൈവത്തോടുകൂടി വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അവസാനം നിങ്ങൾ ദൈവത്തോടുകൂടി വസിക്കണം ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോരാനാണ് നിങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് യേശു പറഞ്ഞത് മുമ്പേ ദൈവരാജ്യം അന്വേഷിക്കുക ഹലലുയ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ഇതാ നമ്മളൊരു വണ്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വണ്ടിയുടെ കാര്യം ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോടുകൂടെ വസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വായിച്ചാട്ടെ ഫസ്റ്റ് എസ്ട്രോണിയൻസ് അഞ്ചിന്റെ ഒമ്പത് താഴേക്കെ ദൈവം നമ്മെ കോപത്തിനല്ല ൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് തന്നോട് കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു മൂലം ദൈവം എന്തിനാ നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കണേ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നാം ആരോട് കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് തന്നോട് കൂടെ ദൈവത്തോട് കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് അപ്പൊ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് എന്തിനാ ദൈവത്തോട് കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ഇത് മറന്നു പോവോ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് എന്തിനാ ദൈവത്തോട് കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ഹലലുയ അടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ഷയിക്കാൻ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞേ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചത് ദൈവത്തോട് കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതിനാണ് ഹലലു ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചതിനാ ദൈവത്തോട് കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതിനാണ് ഹലലുയ ദേ ആ അപ്പച്ചനെ ക്ഷയിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ ആരുമല്ലോ ഒന്ന് പോയി ക്ഷയിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ട് വന്നേ ആ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നേ ആ പറ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചത് ദൈവത്തോട് കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതിനാണ് മനസ്സിലായോ ആര് മുഹാന്തരം വേണം നാം ദൈവത്തോട് ജീവിക്കാൻ അവിടെ എന്താ എഴുതിയാക്കണേ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു മൂലം യേശു ക്രിസ്തു മൂലം നമ്മൾ ആരോട് കൂടെ ജീവിക്കണം ദൈവത്തോട് കൂടെ ജീവിക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലായോ ദൈവത്തോട് കൂ
മനുഷ്യരോട് കൂടെ അല്ലേ മരണമുള്ള മനുഷ്യരോട് കൂടെ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഇതാ സ്വർഗീയ പിതാവിനോട് കൂടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സുവിശേഷം ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സുവിശേഷം ഇതാണ് യേശു പ്രസംഗിച്ചത് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കേണ്ട കാലം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ ഇതാണ് സുവിശേഷം എറർ സ്പിരിറ്റുകൾ ഇത് പറയില്ല എറർ സ്പിരിറ്റുകൾ ഇത് പറയില്ല ദൈവത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കേണ്ട കാലം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം അതായത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തിരിവുണ്ടാകണം ദൈവത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കേണ്ട സമയം ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ പണികൾ മുഴുവൻ ചെയ്യണതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിടെ പണികൾ മുഴുവൻ ചെയ്യണതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തിനാ ദൈവത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാ ഏത് ദൈവത്തോടുകൂടെ മരണമില്ലാത്ത ദൈവത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ദൈവം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മരണം അങ്ങ് മാറ്റിക്കത്തരിക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മരണം അങ്ങ് മാറ്റിത്തരാം കാരണം നമ്മൾ ഇനി തന്നോടുകൂടെ മരണമില്ലാത്ത ദൈവത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ മരണം മാറ്റിത്തരികയാണ് അപ്പോൾ ആ മരണം മാറ്റി നമ്മളെ എങ്ങനെയാ മരണം മാറ്റുന്നത് മരണമുള്ള മനുഷ്യരെ ദൈവം തിരിച്ചറിയാമോ ദൈവപുത്രന്മാരാക്കി മാറ്റുകയാണ് മരണമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ മരണമുള്ള മനുഷ്യരെ പറഞ്ഞേ മരണമില്ലാത്ത ദൈവപുത്രനാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ മരണം മാറ്റുന്നത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതാ കോഴിമുട്ട നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ഇൻക്യുബേറ്ററിലേക്ക് കയറുന്നു പുറത്തിറങ്ങുന്നത് കോഴിക്കുഞ്ഞ ഇതേപോലെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നമ്മൾ മനുഷ്യപുത്രരായ മരണമുള്ളവർ കയറുന്നു പുറത്തിറങ്ങുന്നത് മരണമില്ലാത്ത ദൈവപുത്രന്മാരായിട്ടാണ് കലലുയ അപ്പൊ ആ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഈ ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒക്കെ നോട്ടം പുറത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ നോട്ടം പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കാനേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ രീതി നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കാനേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളു നമ്മളുടെ അകത്തേക്ക് നോക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ പുറത്തെ ലോകത്ത് നിന്നാണ് എല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പുറ കണ്ണിൻ്റെ പുറത്തെ ലോകത്ത് നിന്നും പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയ എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അകത്തെ ലോകത്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് അകത്താണ് നമുക്ക് കൊണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലോകത്തിലേക്കാണ് നോക്കണേ എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുക ദൈവരാജ്യം ലോകത്തിലല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് പുറത്തല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് ദൈവരാജ്യം അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കാൻ പഠിക്കുക അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ഉൾത്തളങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ക്രമപ്പെടുന്നത് ഉൾത്തളങ്ങളെ അപ്പോൾ ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക അപ്പം ഇതുമായുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഒരു വണ്ടിയുടെ സെറ്റിംഗ് പോലെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യം കർത്താവ് ഈ കാര്യങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വണ്ടിയുടെ സെറ്റിംഗ് പോലെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സ്ട്രക്ചർ ഒരു വണ്ടിയുടെ ക്രമീകരണവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് താങ്ക് യു ഒരു കേടായ വണ്ടി റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ആ റെഡിയാക്കി എടുത്ത് അവസാനം നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ദൈവത്തെ ഭൂമിയിൽ ഇറക്കുന്നവരായി തീരും ദൈവത്തെ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി നിങ്ങൾ മാറും എ പാർട്ട് ഓഫ് ഗാഡ് ഗോഡ്സ് ബോഡി ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ളവരായി നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടു നമുക്ക് ആ സ്ക്രീനിലൂടെ അല്പമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ രാവിലെ ഇന്നലെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയ ആ തകർന്ന ജീപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടല്ലോ ഇതാ ആ തകർന്ന ജീപ്പ് ഇതേപോലെ ജീ നമ്മുടെ ജീവിതം തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ചോദിക്കും ഇതാ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുടുംബകലഹവുമായിട്ട് വന്നതുകൊണ്
ഫാക്ടറി സെറ്റിംഗ് എന്നതുപോലെ ദൈവം നമ്മളെ നിർമ്മിച്ച അവസ്ഥയിലല്ല നമ്മളായിരിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ നിർമ്മിച്ച അവസ്ഥയിൽ സ്വർഗവും ഭൂമിയും കൂടെ നമ്മളിലൂടെ ഒന്നാകുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തകർന്ന ഒരു വണ്ടിയെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നാം കേട്ടു ഇവിടെ ഇതുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് കാഴ്ച വേണം നമ്മുടെ എൻജിൻ റെഡി ആകണം നമുക്ക് പുതിയ സ്പിരിറ്റിന് വേണം അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു വണ്ടിയിൽ ആദ്യം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് റെഡിയാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ചേസിസിലേക്ക് വെക്കുന്നത് എഞ്ചിനാണെന്ന് നാം കേട്ടു അപ്പോൾ ഇതുമായി ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ ഇതാ നമ്മൾ ഇത് വണ്ടിയുടെ ചേസിസ് കാണാം ഈ ചേസിസിലേക്ക് ഇതാ ആദ്യം എഞ്ചിൻ വെക്കുന്നു എഞ്ചിൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ എഞ്ചിന് എന്താണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചത് സ്പിരിറ്റാണ് ഇതാ ആ എഞ്ചിൻ കഞ്ച് വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലെ എഞ്ചിനാണ് എഞ്ചിൻ നിന്ന് ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് ഇതാ ടയറിൻ്റെ ആ രണ്ട് വീലിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഈ വീല് കറങ്ങുന്നു നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഈ വണ്ടിയുടെ സിസ്റ്റം മനസ്സിലാക്കിയ എഞ്ചിനിലാണ് എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് പവർ ഉണ്ടാകും റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകും ഇതാ നമ്പർ ഓഫ് റെവലേഷൻ പെർ മിനിറ്റ് റെവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് ആ റൊട്ടേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴി ഈ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറു ചെയ്ത് വലിയ ലോറിയൊക്കെ കാണാം ലോറിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങണ കാണാം ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങണ എന്നിട്ട് ആ ഫോഴ്സ് ഇതാ ഈ വീലിലേക്ക് കൊടുക്കും അങ്ങനെ വീല് ഈ കറങ്ങുമ്പോൾ വീലിൽ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ടയർ റോട്ടിൽ കിടന്ന് ഒരയും അങ്ങനെയാണ് വണ്ടി മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യന് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ എഞ്ചിനാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലൂടെ കാണാം എഞ്ചിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗം അപ്പോൾ തന്നെ ചേസിസ് ചേസിസ് ചേസിസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് ആ ചേസിസിലാണ് ടയർ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബോഡിയുടെ ഭാഗം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് എഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവ് ചേസിസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സോള ബോഡിയുടെ ഭാഗമാണ് ബോഡി ഇതുപോലെ മൂന്ന് ഭാഗം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവ് ദേഹി ദേഹമാണ് നാം പഠിച്ചു ഇനി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പണിതെടുക്കുകയാണ് ആ തകർന്ന ജീപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് പോലെ ഇതാ ഈ ഹ്യൂമൻ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വേർഡ് തെറാപ്പിയിലൂടെ നിങ്ങളെ സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ പറഞ്ഞ് മറ്റ് കേട്ട സുവിശേഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പുറ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിലുള്ള കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ ആകം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു പുറത്ത് കാണുന്ന എത്ര സെറ്റ് ചെയ്താലും കാണുന്ന താൽക്കാലികം അകം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അകം നിത്യം കാണാത്തത് നിത്യം അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് ആദ്യമേ തരുന്നത് ദാ എസ് എക്കൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതാ അതിൻ്റെ തേർട്ടി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കാൻ നമ്മുടെ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ തരും പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ തരും കല്ലായുള്ള ഹൃദയം നിങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റി ഞാൻ മാംസമായ ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് തരും ഞാൻ എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ നടക്കുമാറാക്കും മനസ്സിലായോ ദൈവം ചിന്തിക്കുന്നു അതിൽ നമ്മളെ നടക്കുമാറാക്കുക ദൈവം ആക്കുകയാണ് നമ്മളെ ആക്കി മാക്കി ആറ്റുകയാണ് ഹലലൂയ അപ്പോൾ ദൈവം അങ്ങനെ ആക്കുന്നു നമ്മൾ അതിന് തയ്യാറാണെങ്കിൽ സഹകരിക്കാനാണെങ്കിൽ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ ആക്കിത്തരും ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരും എടുത്തു ഇങ്ങനെ വായിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഹൃദയം തരും പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കും പുതിയൊരു ആത്മാവിൻ എല്ലാം നമ്മൾ നമ്മളെ നമ്മളിന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് പുതിയൊരു ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് തരും ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കി നിങ്ങളെ എന്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുമാറാക്കും ഇത് പഴയ നിയമത്തിന് വാഗ്ദിത്തമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുമാറാക്കും അപ്പൊ ദൈവമാണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സഹകരിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഹലലൂയ അങ്ങനെ ഒരു റീസ്ട്രക്ചർ ലെവൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പൊ പുതിയൊരു എഞ്ചിൻ തരികയാണ്
കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവൻ അവനുമായി ഏക ആത്മാവാകുന്നു കർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവൻ കർത്താവുമായി ഏക ആത്മാവ് ഏക ആത്മാവാകുന്നു ഒരേ ആത്മാവായി മാറുകയാ അപ്പോ അങ്ങനെ ഇതാ സ്വർഗീയമായ ഒരാത്മാവിനെ നമുക്ക് തരികയാണ് സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ അതേ ആത്മാവാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ഓടുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ ഓടുന്ന അതേ ആത്മാവിനെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ആ ഒരു ആത്മാവായ ആ സ്വർഗീയ പിതാവ് തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു തലമാണ് ഈ പുതിയ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പുതിയ എഞ്ചിൻ സെറ്റായി പുതിയ എഞ്ചിൻ സെറ്റായെങ്കിലും വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എഞ്ചിന്റെ റൊട്ടേഷൻ എവിടെ വരുന്നില്ല എഞ്ചിൻ ഈ എഞ്ചിന്റെ റൊട്ടേഷൻ എഞ്ചിന്റെ തിരിയിലുണ്ടല്ലോ അത് എവിടെ എത്തണം ഈ ടയറിലെത്തണ്ടേ ടയറിലെത്തണ്ടേ ടയറിലെത്തിയാൽ എഞ്ചിൻ തിരിക്കുന്നത് പോലെ ആ ടയർ മൂവ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം നമ്മളെ തിരിക്കുന്നത് പോലെ തൻ്റെ ആത്മാവിൽ തിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇതൊന്നും ശരീരം ആണ് നമ്മുടെ ആ ബോഡി അതിലേക്ക് ഇതൊന്നും എത്തണില്ല അത് എത്താത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോള് ആ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഭാഗം കണ്ടോ ഈ ചേസിസ് കണ്ടോ ഈ ചേസിസിലാണ് ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഇരിക്കണേ ഈ ഷാഫ്റ്റ് വേണം എഞ്ചിനിൽ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ മനസ്സിലായോ ആ ഈ ഈ ഈ എഞ്ചിനിലേക്ക് ഈ ഷാഫ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം ഫെയിലാണ് നമ്മുടെ സോള് ഫെയിലാണ് കാരണം അത് പിശാജ് പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുക ആ മണ്ഡലം മണ്ഡലമേ പിശാജ് പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടോ ഇത് മൊത്തം കറുത്ത് കിടക്കണോ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇതൊക്കെ രാവിലെ ഇത് ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പോകാത്തത് നമ്മുടെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ദേഹി നമ്മുടെ ശരീരം ആത്മാവിൽ ഫ്രഷായി പുത്തൻ ആത്മാവായി പുതിയ സൃഷ്ടിയാ പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ സോള് വഴി ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഫെയിലാ അത് ഫെയിലാണ് അത് ഫെയിലായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മൊത്തം ഈ സോള് മുഴുവൻ കറുത്ത് കിടക്കുക കാരണം അവിടെ ഏത് രാജ്യം ലൊക്കേഷൻസ് കൊണ്ട ലൊക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ ആത്മാവായിരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരമായിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലാണ് ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഭൂമിയിലാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ദേഹി ആയിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലാണ് അത് പിശാജിന്റെ രാജ്യമാണ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഡവൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊന്നും അറിയാത്തത് നമ്മുടെ ദേഹി ആയിരിക്കുന്നത് പൈശാചികമായ രാജ്യത്തിലാണ് മനസ്സിലായോ ഇതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നു സർവ്വലോകവും ദുഷ്ടന്റെ കീഴിൽ പിശാചിന്റെ കീഴിൽ കിടക്കുന്നു മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ദേഹി അവിടെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടൊന്നും അറിയാത്തത് അകപ്പാടെ അറിയാവുന്ന ബൈബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവുകൾ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഹലറിയ കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ ആത്മാവും തമ്മിൽ ഡിസ്കണക്ഷൻ ആക്കി കാരണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പിശാജിൻ്റെ രാജ്യം കയറി കിടക്കുകയാണ് ഇത് മൂന്നും നമ്മുടെ ആത്മാവ് ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിലാണ് വീണ്ടും ജനിച്ചവൻ്റെ കാര്യം ഈ പറയുന്നത് ശരീരം ഭൂമിയിലാണ് എന്നാൽ ദേഹി ഇല്ല ആ ഹൃദയമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇത് കണക്ട് ചെയ്യില്ല കകന്നുപോയി അതായത് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നില്ല ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നില്ല ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആയിപ്പോയി ഇതാ എറണാകുളവും വൈപ്പിനും എന്നതുപോലെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാലം ഉണ്ടല്ലേ മൂന്ന് പാലങ്ങളിലുള്ള ഒരു പാലമുണ്ട് എൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ പേര് ആ ഗോശ്രീ പാലം അല്ലേ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഗോശ്രീ പാലം അപ്പോൾ ആ ഗോശ്രീ പാലത്തിലൂടെയാണ് എറണാകുളം വൈപ്പിനും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ആ ഗോശ്രീ പാലം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കണക്ഷൻ ഇല്ല മനസ്സിലായോ പിന്നെ വഞ്ചിയിലും ബോട്ടിലൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതാ നമ്മൾ സ്വർഗവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനാണ് ഒരു മനുഷ്യനിലൂടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് ആ കണക്ഷൻ ഇല്ല ആ കണക്ഷൻ റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ജയിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ജയിക്കുന്ന ആ കണക്ഷൻ റീ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ഹലോ ഞാൻ ഇതിനെയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനിലൂടെയാണ് സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സാധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പേര് പിന്നെ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്നല്ല ദൈവപുത്രൻ എന്നായി ഒരു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തെ ഭൂമിയിലേക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ എഫ് എസ് എല്ലാം ഒന്നിൻ്റെ ഒമ്പത് വായിച്ച് ഒമ്പത് പത്താ
അവനിൽ തൻ മുൻ നിർണയിച്ച തന്റെ പ്രസാദത്തിന് തക്ക വെണ്ണം തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ മർമ്മം അവൻ നമ്മോട് അറിയിച്ചു തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ മർമ്മം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അതെന്താണെന്ന് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നമ്മളോട് അറിയിച്ചു അത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളത് അല്ല അത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളതല്ല പിന്നെയും പിന്നെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്ക ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഒന്നായി ചേർക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളതല്ല ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഒന്നായി ചേർക്കണം അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്തല്ല ഒന്നല്ല രണ്ടായിട്ട് മുറിഞ്ഞുപോയി അപ്പോ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ ഒരു പാട്ട് സ്വർഗത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഒരു പാട്ട് ഭൂമിയിലാണ് നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് സ്വർഗത്തിലാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഭൂമിയിലാണ് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നായി ചേർക്കേണ്ട സോള് പിടിക്കപ്പെട്ടു ദേഹി പിടിക്കപ്പെട്ടു അത് പൈശാചിക രാജ്യമായി പോയി അത് പൈശാചിക രാജ്യത്തിന് കിടക്കണേ ഹലലൂയ ആ ദേഹിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പാണ് നമ്മളുടെ വിശ്വാസ യാത്രയുടെ അവസാനം അപ്പോൾ ഈ ഒരു തലം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുകയാണ് എങ്കിൽ ഇതാ അതിന് ദൈവം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു മനസ്സുണ്ടാകണം അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം കരവൃത്തി കർത്താനം സ്തോത്രം ചെയ്തേ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ മനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കുക കേട്ടോ എങ്കിൽ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇത് ഫാൻ കറങ്ങണില്ലല്ലോ ഫാൻ കറങ്ങണില്ലല്ലോ ഫാൻ കറങ്ങണില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഫാൻ കറങ്ങാൻ വേണ്ടി അപ്പുറത്തൊരു സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്വിച്ചിലേക്ക് ഇന്ന് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ മതി ഫാൻ കറങ്ങിക്കോളും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ജീവിത വിഷയങ്ങൾ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെട്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ജീവിത വിഷയങ്ങളെ മാറ്റാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു സ്വിച്ചിനെ കുറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അവിടെ പോയി സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഫാൻ കൈകൊണ്ടും കറക്കണ്ട ഊതിയും കറക്കണ്ട ഓൺ ചെയ്താൽ മതി സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്തോളൂ അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞു തരിക അപ്പം ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുക മനസ്സിലാക്കാം ഹലലൂയ കാരണം വളരെ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങളിത് അറിയാനായിട്ട് പിശാചും കൂട്ടിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലായോ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ബോഷണം പിടിച്ച മനസ്സ് ഇതിനോട് ഒട്ടും താല്പര്യവും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മളിതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയ സത്യ കർത്താൻ അതിനെ പറഞ്ഞു സത്യം നീ അറിഞ്ഞാൽ സത്യം നിന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കി ഇതിനെ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഈ സത്യം നിന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കിക്കോളൂ അപ്പൊ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോ സ്വർഗവും അതായത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഭൂമിയിലാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ദൈവപുത്രന്മാരായി ഇമാനുവലായി മാറി നിങ്ങൾ ഇമാനുവൽ ഇമാനുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ദൈവപുത്രന്മാരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഇമാനുവൽ ക്രിസ്തുവിൽ അതുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇമാനുവൽ സിസ്റ്റം നിങ്ങളിലും വർക്ക് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ അതൊരു സ്പിരിച്വൽ ടെക്നോളജിക്ക് തുല്യമാണ് ആ സിസ്റ്റമാണ് നിങ്ങളെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അത് കെട്ടുപോയി പിശാചി ഭാവ നിമിത്തം കട്ടി കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഇനി അത് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളതൊക്കെ പിന്നെയും വീണ്ടും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുമായുള്ള പരസ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ സെപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇരുട്ടിലാണ് നമ്മുടെ സോളായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇതാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതാ അതിന് വേറെ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ സ്പിരിറ്റ് സോളൻ ബോഡി മൂന്ന് ആളുകളെ ആയിട്ടല്ലേ കാണിച്ചേ ഇതാ സ്പിരിറ്റ് ഇതിന്റെ സാർ ഇതാ ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സ്പിരിറ്റ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇത് സ്വർഗത്തിലാണ് ബോഡി ഇതാ ഭൂമിയിലാണ് സോള് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ പോലെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ സ്പിരിറ്റ് സ്വർഗത്തിൽ കണ്ട അവിടെ ഒരു എഞ്ചിൻ വെച്ചെങ്ങനുണ്ടോ ഒരു എഞ്ചിൻ വെച്ചെങ്ങനുണ്ടോ ഒരു പുതിയ എഞ്ചിൻ അവിടെ നിന്നുള്ള കണക്ഷൻ എവിടെ വരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തണം ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തണം അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇതാ ഇതാണ് എഞ്ചിൻ പുതിയ എഞ്ചിൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ തരും പുത്തൻ എഞ്ചിൻ ഈ എഞ്ചിനാണ് എവിടെ പിടിപ്പിച്ചേക്കണേ ഇതേണ്ടോ ഈ കാറിൽ പിടിപ്പിച്ചേക്കണത് പോലെ നമ്മളുടെ ദാ സ്പിരിറ്റിൽ പുതിയ എഞ്ചിനായി പുതിയ എഞ്ചിൻ ഈ പുതിയ എഞ്ചിൻ ഇനി ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം വഴി നമ്മുടെ ശരീരമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ട്ര
ഈ ഈ എഞ്ചിൻ തിരിയുമ്പോൾ എന്നാ തിരിയും ഈ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് തിരിയും ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് തിരിയുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടയർ സിസ്റ്റം തിരിയും അപ്പോൾ ആ വണ്ടി ഭൂമിയിലൂടെ റോട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഓടും അല്ലേ അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി റോട്ടിലെത്തി മനസ്സിലായോ ഇതേപോലെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്ത നമ്മളിലൂടെ ഭൂമിയിലെത്തണം മനസ്സിലായോ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ചിന്തിക്കുന്നു അത് നമ്മളുടെ ഇതാ ഈ സോളിലെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അത് വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു ദൈവം ചിന്തിക്കുന്നത് വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നു അതിനാണ് വെളിപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം ചിന്തിച്ചു ഇനി ഹൃദയം ചിന്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കൈകാലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആദരം സംസാരിക്കുന്നത് നീ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ തോന്നിയത് എവിടെ നിന്നാ ഈ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തോന്നണേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തോന്നണേ അപ്പൊ ആത്മമണ്ഡലത്തിലെ ആ സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കിടക്ക ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇത് സ്പിരിച്വൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ആ സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുക ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഒടിഞ്ഞുപോയി മനസ്സിലായോ ഈ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് ഇതാ നേരെ ടയർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് അത് ഒടിഞ്ഞുപോയി നമ്മുടെ അത് ഊരിപ്പോയി ഊരിക്കളഞ്ഞു പാപം നിമിത്തം അത് ഊരിക്കളഞ്ഞു പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ച് അത് നമ്മുടെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ അത് ഊരിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കണേ മനസ്സിലായി എല്ലാത്തിൻ്റെ ഊരിപ്പോയി അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതാ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടോ അത് ഒടിഞ്ഞുപോയി ആ ആ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് ഒടിഞ്ഞുപോയി ഇനി ഇവിടെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാലും ഈ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം അതനുസരിച്ച് പോവില്ല കാരണം അവന്റെ ചിന്ത ദൈവം ചിന്തിക്കണ പോലെയൊന്നും അല്ല ഇതുകൊണ്ട് കർത്താവ് യശിയ പ്രവാചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ ചിന്തകളല്ല നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ അതുകൊണ്ട് എന്റെ വഴികളും അല്ല നിങ്ങളുടെ വഴികൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല സംഭവം മാറി പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഇനിയും ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ എഞ്ചിനൊക്കെ തന്നില്ലേ ഇനി എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പം ഏ ഇനിയും ഭൂമിയിലുള്ളത് അല്ലെ ഉയരത്തിലുള്ള തന്നെ ചിന്തിക്കാനാണ് പറയണേ അപ്പോൾ പക്ഷെ ഇതൊന്നും മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് അവരെ പിശാജു വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ പിടിച്ചു മനസ്സിലായോ അയാളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ പിടിച്ചു ദാ എ ഡബ്ല്യു ടോസർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ദേവദാസൻ അദ്ദേഹം അധികം ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളൊരു ദിവാസൻ ആ ദിവാസൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് ദ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ് ഡി കെ ഇ ഡി അത് ഇങ്ങനെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ കാരണം മോഡേൺ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ദൈവം ബൈബിളിലെ ദൈവമല്ല യേശു എന്നൊക്കെ ആ പേര് പക്ഷേ ബൈബിളിലെ യേശു അല്ല ബൈബിളിലെ യേശു ചെയ്തതല്ല ഇവിടെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണേ മാറിപ്പോയി പിശാജ് തെറ്റിച്ചോണ്ട് പോയി കളഞ്ഞു അതാണ് എറ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എറ സ്പിരിറ്റ് പേര് യേശു എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ സ്പിരിറ്റ് വേറെ ആയിരിക്കും എറ സ്പിരിറ്റ് ദൈവത്തിന്റെ വയനം പുറത്ത് സാ ആത്മലോകത്തിലെ ഫാൻസി ഡ്രസ് ആണത് സാത്താം പോലും പ്രഭാപൂരമായ മാലാഹിയുടെ വേഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ദാസന്മാരും നീതി ശുശ്രൂഷന്മാരുടെ വേഷമാണ് ചെയ്യും അത് അത്ഭുതവും അല്ല ആത്മലോകത്തിലെ ഫാൻസി ഡ്രസ് അതാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് ഒരു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നടക്കുന്ന സംഭവം ഇതാണ് സ്പിരിറ്റ് മാറിപ്പോയി ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ സെക്കൻഡ് കോറന്തിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പതിനൊന്നിന്റെ പതിനാല് ആ സെക്കൻഡ് കോറന്തിയിലും പതിനൊന്നിന്റെ പതിനാല് സാത്താൻ താനും സാത്താൻ താനും വെളിച്ച ദൂതിന്റെ വേഷം ധരിക്കുന്നുവല്ലോ വെളിച്ച ദൂതിന്റെ പിശാജ് ഇപ്പൊ ഏത് വേഷത്തിലാ വരുന്നേ വെളിച്ച ദൂതൻ മാലാഖയുടെ വേഷത്തിലാ വരുന്നത് വെളിച്ച ദൂതന്റെ വേഷം ധരിക്കുന്നുവല്ലോ ആകയാൽ ആകയാൽ അവന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാർ അവന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാർ നീതിയുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരുടെ നീതിയുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരുടെ വേഷം ധരിച്ചാൽ വേഷം ധരിച്ചാൽ അതിശയമല്ല അതിശയമല്ല മനസ്സിലായോ സാത്താന്റെ ശുശ്രൂഷകരാണ് നീതിയുടെ ശുശ്രൂഷന്മാരുടെ വേഷം ധരിച്ച് വരുന്നു അതിശയമല്ല അവർ എല്ലാ പള്ളികളിലും ഉണ്ട് എല്ലാ ചർച്ചുകളിലും ഉണ്ട് എല്ലാ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഉണ്ട് എല്ലാ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഉണ്ട് അവന്മാര് സത്യം ആരെങ്കിലും വന്ന ഉടനെ അവരെ പുറത്താക്കും അത് ദുരുപദേശം ഒന്നും പറ
അവതരണം അതായത് ഡ്രസ്സ് മാറിയുള്ള അവതരണം ഞാൻ അതൽപ്പം മുമ്പ് ഒരു ദേവാസനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആ ദേവാസനോട് പറഞ്ഞ ചിന്ത ഇങ്ങനെയാണ് സി ബ്രദറെ ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെയും ഞാൻ വേറൊരു ചർച്ചിൽ പോകും പല ചർച്ചകൾ പോകുന്നു ഞാൻ അവിടെയും കാണുന്ന വ്യത്യാസം ഇതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന പരിവർത്തനം അകത്തെന്ന് പുറത്തേക്ക ആത്മാവിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരിക അതിൽ നിന്ന് ആരാധന ഉണരുന്നേ പക്ഷേ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പരിവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി ഹോളാണെന്ന് പിന്നെ ബലകൂടിയ ആംബ്ലിഫയർ സിസ്റ്റമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബലകൂടി ആംബ്ലിഫയർ സിസ്റ്റം എ സി ക്രമീകരണങ്ങൾ പിന്നെ അവരുടെ ആ ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകൾ ഇതെല്ലാം ആ ഇതൊക്കെ കൂടി അങ്ങ് പവർഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് കയറുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിങ് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ആരാധന എന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പുറമേയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടത് മുഴുവൻ അകമയുള്ളതാണ് ഇത് പറയണം ഇതാണ് സത്യം അവിടെ പോയി ഒരു തൃപ്തിയില്ല ഇതാണ് സത്യം അപ്പോ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാ എറർ സ്പിരിറ്റ് ആണ് ധാരാളം ഹലോയ എറർ സ്പിരിറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു തലം തിരിച്ചറിഞ്ഞോണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക ഇത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ആള് മാറിപ്പോകും നിങ്ങൾ ആള് മാറിപ്പോ ഇതാ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എഞ്ചിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ഇതാ ടയറിൽ എത്താത്തത് പോലെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ചിന്ത ഇപ്പോ നമ്മൾ ശരീരത്തിലൂടെ വെളിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല കാരണം ചിന്ത വെളിയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം അകത്ത് നമുക്ക് ചിന്ത കിട്ടണം എങ്കിൽ അത് വെളിയിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പിശാജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഒരു കമ്പാറ്റബിൾ എഞ്ചിൻ പോലെ കമ്പാറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എഞ്ചിൻ പോലെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളുടെ സോളിനെ ഹൃദയത്തെ കറപ്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കറപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ അവൻ്റെ ചിന്തകൾ നിറച്ച് നമ്മുടെ സോളിൽ ഈ ഭാഗം ഉണ്ടോ കട്ടായി പോയ ഭാഗം അവൻ്റെ ചിന്തകൾ നിറച്ച് അവിടെ ഒരു എഞ്ചിൻ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ പഴയ മനുഷ്യൻ പിശാജിൻ്റെ ചിന്തകൾ നിറച്ച് നമ്മളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തലയായ ആ ദൈവത്തെ മാറ്റി നമ്മൾ സ്വയം തലയായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ആ മനുഷ്യന് ദൈവവചനം പേരിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായി പോയ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഴയ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് മുമ്പിലത്തെ നടപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായി പോകുന്ന പഴയ മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചേ മുമ്പിലത്തെ നടപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവന് ഓരോ നിമിഷം വഷളായിപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ പഴയ മനുഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഉപേക്ഷിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കണം പഴയ മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിക്കണം പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സംഭവം അകത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നേ പഴയ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഉപേക്ഷിക്കണം ഈ സംഭവമാണ് ഇതാണ് പഴയ മനുഷ്യൻ ആ പഴയ എന്താ ഓൾഡ് മാൻ ഡബിൾസ് എഞ്ചിൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തിന്റെ എഞ്ചിൻ നമ്മളെ കട്ട് ചെയ്തു അതിട്ട് ഇവിടെ പഴയ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളൊരു എഞ്ചിൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ പഴയ മനുഷ്യൻ അവനെ അതായത് മനുഷ്യനെ കറപ്റ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ആ പഴയ മനുഷ്യനെ ചീത്തയാക്കി എന്നിട്ട് എന്ത് ചിന്ത പൊങ്ങിയാലും ആ ചിന്ത നമ്മുടെ മോഹങ്ങൾ നമ്മളെ കൊല്ലും ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായിപ്പ് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഴയ മനുഷ്യൻ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നെഴുതിയണേ എന്തൊരു വായിച്ച് മുമ്പിലത്തെ നടപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ചതിമോഹങ്ങളാൽ വഷളായി പോകുന്ന പഴയ മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പഴയ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഉപേക്ഷിച്ച് പഴയ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ ഒപ്പം വരുന്നുണ്ടോ പഴയ മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിക്കണം ഉപേക്ഷിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പഴയ മനുഷ്യൻ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ലേ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യനെയാണ് ഈ പഴയ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുക ബൈബിളിന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ന്യായ പ്രമാണം കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അതായത് മോശയ്ക്ക് പത്ത് കൽപ്പനയെ അതോട് ചേർന്ന് മറ്റു പല കൽപ്പനകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ന്യായ പ്രമാണം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിലെ നിയമങ്ങളില്ലേ നമ്മൾ കോടതി ചെല്ലുമ്പോൾ ഇന്ന നിയമപ്രകാരം ആർട്ടിക്കിൾ ഇന്നത് പ്രകാരം എന്നൊക്കെ നിയമങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ലേ
ലോൺ എടുത്താൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചടയ്ക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യണവർ ആര് പഴയ മനുഷ്യൻ പക്ഷേ ഒരു നല്ലവനായ മനുഷ്യൻ പറയും ഞാൻ എടുത്ത പൈസ അല്ല തിരിച്ചടയ്ക്കണ്ടേ മനസ്സിലായോ പക്ഷെ സാധാരണക്കാരങ്ങളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തിരിച്ചടയ്ക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെറ്റായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആരാന്നറിയാമോ ഈ സാധനമാ ഈ പഴയ മനുഷ്യൻ ചതിയും മോഹങ്ങളെ വഷളായി പോയ പഴയ മനുഷ്യൻ ഇവനെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ നിയമം വേണം ഇവനെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ നിയമം വേണം പക്ഷെ ദൈവത്താൽ തിരിയുന്ന ഒരുവനെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ എഴുതപ്പെട്ട നിയമങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എഴുതപ്പെട്ട ഒരു നിയമവും വേണ്ട കാരണം ദൈവമാണ് നിയ അവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടത്തും ഹലലൂയ നിങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയും ഡു ദിസ് നിങ്ങളത് ഇത് ചെയ്യൂ നിങ്ങളത് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയും അത് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങളത് ചെയ്യില്ല ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ ചിന്തകൾ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അകത്തുനിന്ന് ദൈവവചനം പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ആ ഒരു തലത്തിൽ നിങ്ങളെ നടത്തും ലെറ്റർ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഹലലൂയ ലെറ്റർ വേണ്ട ആ അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവ് ജീവിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വേണ്ടെന്നാണോ അല്ല ബൈബിൾ വേണം നിങ്ങൾ അത് നോക്കി ഉറപ്പിക്കണം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അകത്തുനിന്ന് വരുന്ന ചിന്ത പിശാജിൻ്റെ ചിന്ത വരാം നമ്മുടെ സ്വയ ചിന്ത വരാം ദൈവത്തിൻ്റെ ചിന്ത വരാം ഇത് വന്നത് നമ്മുടെ സ്വയമാണോ പിശാജാണോ എന്ന് ബൈബ് ദൈവമാണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ ബൈബിളിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും ഹലറിയ ദൈവിക ചിന്തകൾ ഒരിക്കലും ബൈബിൾ വിട്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ പോവില്ല നിങ്ങളുടെ പുതിയ ജീവിത രീതി നിങ്ങൾ അതിശയിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഇനി പുറത്ത് വായിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യണേ അകത്തുനിന്ന് കേട്ടാ ചെയ്യാൻ പോടെ അകത്തുനിന്ന് കേട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആള് മാറി പോകും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോകാം കാരണം ഈ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പഴയ മനുഷ്യനെ കളയാം പഴയ മനുഷ്യനെ കളയാം നേരത്തെ പപ്പ പഴയ ലാമ്പട്ര സ്കൂട്ടറില്ലേ ലാമ്പട്രയാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം പപ്പ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിം കൂട്ടിയും രാവിലെ മമ്മി ഉന്തി കൊടുക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പപ്പ അതും കൊണ്ട് പോകും അതിന് ശേഷം പപ്പയ്ക്ക് ആരാണ്ട് ഒരു പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ കൊടുത്തു പണ്ടത്തെ ലാമ്പട്ര ഒഴിഞ്ഞ് നടക്കുമായിരുന്നു പുഴിയ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ആ ലാമ്പട്ര കറിഞ്ഞ കളഞ്ഞാലും പഴയ ആ ലാമ്പി സ്കൂട്ടറില്ലേ അത് കളഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ കിട്ടിയല്ലോ ഇതേപോലെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നീ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി അവനാണ് ദൈവപുത്രൻ ആ ദൈവപുത്രം വന്നപ്പോൾ ഇത് ചതിമോഹങ്ങളെ വഷളായി പോകുന്ന പഴയ മനുഷ്യരുള്ള ന്യായ പ്രമാണം കൊണ്ട് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവനെ അങ്ങ് വിട്ടേര് ഇതാ ബൈബിള് പറയുന്നത് പഴയവനെ അങ്ങ് വിട്ടേര് ഹലറുയ അപ്പോൾ ഈ ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരിക ഇനി മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയവനെ ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പഴയവനെ മാറ്റുക പുതിയവനെ ധരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോലും ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് മനുഷ്യപുത്രനെ ഒഴിവാക്കി ചതിമോഹങ്ങൾ വഷളായി പോയ മനുഷ്യപുത്രനെ ഒഴിവാക്കി പുതുമനുഷ്യനായ ദൈവപുത്രനെ ധരിക്കുകയായി ആൾ മാറുകയായി ഈ ചതിമോഹങ്ങൾ വഷളായി പോയ മനുഷ്യപുത്രൻ മരണത്തിന്റെ കീഴിലും ദൈവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതിയ മനുഷ്യൻ മരണത്തിന്റെ മുകളിലുമാണ് ദൈവം മരണം മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാ മരണമുള്ള മനുഷ്യനെ ഊരിക്കളയ മനസ്സിലായ മരണമുള്ള മനുഷ്യനെ ഊരിക്കളയ മരണമില്ലാത്തവനെ ധരിക്കുക ഹലലൂയ ഈ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സത്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുവിടാ ഈ പോത്ത് പോത്തിന്റെ യുദ്ധം ഈ സ്പെയിൻ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ കാളയുദ്ധ പോത്ത് യുദ്ധം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിനെ വെറു പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചുമന്നൊരു തുണി വീശും അപ്പോൾ അതിന് ദേഷ്യം വരും അതുകൊണ്ട് ആ പലരും പറയാറുണ്ട് ഈ പശു കാളയൊക്കെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നിടത്ത് ചുമന്നുടുപ്പും കൊണ്ട് പോകരുതെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതാ കാളയെ കെട്ടിയിട്ട് ചുമന്നുടുപ്പ് കൊണ്ട് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് മോനെ മോളെ നീ ചുമന്ന ചുരിദാരിട്ടുകൊണ്ട് ഷർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിവരമുള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യും അത് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും വെള്ള കളറോ വേറെ ഏതെങ്കിലും കളറ് ധരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ വഴിക്ക് പോവുക ചുമന്നിട്ടുണ്ട് പോവില്ല ഇതുപോലെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറയാണ് നീ എന്ത് ചെയ്യണം പിശാജ് മരണം നിന്നെ പിടിക്കുന്ന പഴയ മനുഷ്യനെ ഇട്ടുകൊണ്ട്
ശ്രദ്ധിച്ചോ പഴയ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഉപേക്ഷിക്കണം ആ ചുമന്ന തുണി കളയണം എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ധരിക്കണം എന്നതുപോലെ പഴയ മനുഷ്യനെ ഉപേക്ഷിക്കണം പുതിയവനെ ധരിക്കണം എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ദിസ് ഈസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഉള്ള കാര്യം ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നേ അല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യം ഈ പറയണേ ഹലോലിയ പഴയത് എടുക്കുമ്പോൾ മരണമാണ് പുതിയതിൽ ജീവനാണ് ഹലോലിയ പഴയതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം പുതിയതിനെ ധരിക്കണം ഒന്നൊന്ന് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയത് ഞാൻ കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങെടുക്കുക ഈ കൈ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കേ പഴയതിനെ ഇങ്ങ് പിടിച്ച് അതെടുത്തിട്ട് ഒരൊറ്റ ഒന്ന് കളഞ്ഞേ കളഞ്ഞില്ലേ ആ ഇനി പുതിയതിനെ ഇങ്ങെടുത്തേ അങ്ങ് ധരിച്ചോ മനസ്സിലായോ പഴയതിനെ കളയണം പുതിയതിനെ ധരിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ആക്ഷൻ കാണിച്ച് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓർമ്മ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പഴയതിനെ കളയുകയും പുതിയതിനെ ധരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഹലോയ അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഇനി ഓടാനായിട്ട് ഇനിയുള്ള സിസ്റ്റം എന്താണ് പഴയതിനെ കളയുക പുതിയതിനെ ധരിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ കീഴിലല്ല ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് പക്ഷെ ന്യായപ്രമാണം ഒരു സർട്ട സർട്ടൻ എക്സ്റ്റൻഡ് വരാൻ നല്ലതാണ് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ പഴയ മനുഷ്യൻ അവിടെ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവനെ ന്യായപ്രമാണം കൊണ്ട് ഒന്ന് പിടിക്കാം ഹലലൂയ പക്ഷെ അധികം താമസിയാതെ ന്യായപ്രമാണം നമുക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹലലൂയ കാരണം അകത്തുനിന്ന് റൈറ്റായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ഡയറക്റ്റായിട്ട് ദൈവം തന്നെ നമ്മളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് കഴിയും ഹലലൂയ അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഈ ഈ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ഉള്ളു നേരെ നേ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഇതേപോലെ ദൈവം നമ്മളെ തിരിച്ചാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിൽ കണ്ടത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളത് കണ്ടോ ആത്മാവ് നിൽക്കുന്നത് ഹെവൻ നേരിയാണ് സ്വർഗത്തിലാണ് ബോഡി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ ഭൂമിയിലാണ് എർത്ത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളത് ക്രിസ്തുവിൽ ഇത് വീണ്ടും ഒന്നായി ചേരണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സിസ്റ്റം ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം കറക്റ്റ് ആകണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഹലലൂയ ഇതാണ് ദൈവം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നും എറ സ്പിരിറ്റുകാർക്ക് ഇതൊന്നും ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല ഈ എറ സ്പിരിറ്റിലാണ് പോകണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല പിന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നത് പഴയ ന്യായപ്രമാണം ഉണ്ടല്ലോ പണ്ടത്തെ അതെടുത്തിട്ട് ഒരലക്കാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോവില്ല അവർക്ക് അറിയില്ല അവർക്ക് അറിയില്ല ഇതാണ് കാരണം അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ലൂക്കോസ് പതിനാറിൻ്റെ പതിനാറിൽ പറയുന്നത് ഈ പഴയ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ഇവനെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ഈ ഉണ്ടോ ഈ പുള്ളിക്കാരനില്ലേ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ തെറ്റായ ചിന്തകളാണ് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് തള്ളിക്കൊടുക്കണേ ഈ ബോഡിക്ക് അതായത് ഇവൻ ചതിമോങ്ങൾ വഷളായിപ്പോയ പഴയ മനുഷ്യനാ തെറ്റായ ചിന്തകളായിരിക്കും ബോഡിക്ക് കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ബോഡിക്ക് ഉടനെ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തിന്മ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ച് ദേഷ്യം കയറിയിട്ട് അവന് ചിലപ്പോൾ കൊന്നു കളയും അപ്പോൾ ഉടനെ ന്യായപ്രമാണം എഴുതി കൊടുത്തു കൊല്ലരുത് മനസ്സിലായോ നിനക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഉള്ളിൽ നീ വികാരം വരും ആ പ്രതികാരം ദാഹം വരുമ്പോൾ നീ ചിലപ്പോൾ അവനെ കൊല്ലും അപ്പോൾ പറയാണ് കൊല്ലരുത് ഹലറിയ അപ്പോൾ ന്യായപ്രമാണം അവന് വേണ്ടതാണ് കാരണം അവന് പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം ഇല്ല അവന് അറിയില്ല അപ്പൊ നിയമം കൊടുക്കുക കാരണം അതിന് പാപത്തെ കുറിച്ച് സെൻസേഷൻ ഇല്ല എനിക്കറിയാമോ കുഷ്ഠരോഗികളും കുഷ്ഠരോഗികളും നല്ലൊരു പങ്കിനെ നോക്കിയാൽ കൈയുടെ വിരൽ തുമ്പുകളൊന്നും പലതിൻ്റെയും കാണത്തില്ല എന്താ ഈ കാര്യം പലതും പോയി തീയെ പിടിച്ചതാ കാരണം അവർക്ക് സെൻസേഷൻ ഇല്ല അവർക്ക് വേദന ഇല്ല അവര് പോയി ഇപ്പോ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണത് ആ ചട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇരുമ്പ് പ്ലേറ്റ് അത് ചൂടായി കിടക്കുക അതുങ്ങൾ പോയി തൊട്ടാൽ അതങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തീ വന്നിട്ട് അതങ്ങ് പൊള്ളി പോകും അതങ്ങ് ആ ഭാഗം അങ്ങ് പോകും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചില മനുഷ്യരോട് ദയ തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യുക അവരോട് എന്നാ അവർക്ക് എങ്ങനെ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരോട് അവർക്ക് എഴുതി കൊടുക്കും നിയമം ഒന്ന് നീ ചപ്പാത്തി
അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഓരോരോ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് എഴുതി തരണം കാരണം നമുക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ല കണക്ഷൻ വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് ഒടിഞ്ഞുപോയി ഊരിപ്പോയി കണക്ഷൻ ഇല്ല ദൈവമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് സെൻസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീരെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നാ പറ്റും ഉടനെ ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യൂ ഉടനെ തീ അകന്നു അല്ലേ ഇതേപോലെയാണ് വീണ്ടും ജനിച്ചവൻ പാപം കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്നങ്ങ് അകലോ പാപം പാപം കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്നങ്ങ് സാഹചര്യം അത് മോശ അവർ അങ്ങ് പെട്ടെന്നങ്ങ് അകല് പെട്ടെന്നങ്ങ് അകല് ഹലലുയ അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചല്ലേ ഇതാ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ ജീവിതത്തില് മറ്റുള്ളവർ ജീവിതത്തിൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതാ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിയുന്നതും പോകാതിരിക്കാൻ നോക്കും പിന്നെ നിവൃത്തിയില്ലയോ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ആരെങ്കിലും കൂടെ ഏതെങ്കിലും അതേ സെക്സ് ഉള്ള എൻ്റെ ഭാര്യയോ അല്ലെങ്കിൽ മോളോ ആരെങ്കിലും കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകുള്ളൂ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതാ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനെ കൗൺസിൽ ചെയ്യാനൊരു അവസരം കിട്ടിയാൽ കഴിയുന്നതും കൗൺസിൽ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും പിന്നെ കൗൺസിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ സെക്സ് ഉള്ള ഒരാളെ റെഡിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കും പിന്നെ തീരെ നിവൃത്തിയില്ലയോ നിവൃത്തിയില്ല എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കും ഇതേപോലെയുള്ള പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ ഇരുന്ന് കൗൺസിൽ ചെയ്യും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഹലരി കാരണം പാപം തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് കാരണം പാപം സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കണം അതായത് വീണ്ടും നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റ് ബലഹീനമാകരുത് ലൂസ് ആകരുത് ഊരിപ്പോകരുത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഹലരി അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപം വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം മനുഷ്യർ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല എന്നിലൂടെയുള്ള ദൈവ പ്രവർത്തനം റൈറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നിലൂടെയുള്ള ദൈവ പ്രവർത്തനം എപ്പോ ഞാൻ പാപത്തിൽ വീഴുന്നുവോ പിശാജിന് എന്റെ മേൽ ഇടിയായി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എപ്പോൾ ഞാൻ നീതിമാനായി നീതിയുള്ളവളായി നിലകൊള്ളുന്നുവോ ഇതാ ദൈവം എന്നിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കും ഈ ഷാഫ്റ്റ് റെഡി ആയി നോക്കണം ഈ ഷാഫ്റ്റ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ആ കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും റൈറ്റ് ആയിട്ട് നിലകൊള്ളണം നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചാൽ ഈ സെൻസേഷൻ നമുക്ക് വരും ഇനി വീണ്ടും ജനിച്ചാൽ ഉള്ളവരുടെ അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത തന്നെ എന്നറിയാമോ ഒരു പാപത്തിൽ അവർ വീണാൽ അവരുടെ സമാധാനം ഉള്ളത് മുഴുവൻ പോകും വീട്ടിൽ ജനിച്ചവനായിരിക്കണം അല്ലെന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആളുടെ മറച്ചു മറച്ചങ്ങ് പോകും ഉള്ള സമാധാനം പോകും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായി ഉള്ളിലത്തെ ഉള്ളിൽ ആ സമാധാനം ദൈവം അങ്ങ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമാധാനം കിടത്തൊക്കെ മാറ്റി കാരണം ദൈവം നമ്മൾ അകലുമ്പോൾ സമാധാനം പോകും അപ്പൊ തന്നെ ഓടനെ കടലിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ട് കരയിലേക്ക് ഇട്ട മീനെ പോലെ പിന്നെ പിന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ദൈവമായിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടേ മതിയാകും അപ്പൊ ആ ക്ഷമിക്കണേ ക്ഷമിക്കണേ അറിയാതെ വന്നു പോയതാണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ആ ബന്ധം റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ എടുക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്വയത്തിൽ നമ്മൾ നീതീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇതൊന്നും നടക്കൂല നമ്മള് റിബിലിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറാനായിട്ട് ഇടയാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ വന്നിട്ട് തുടർന്ന് ദൈവം നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പൊ ഈ പഴയ ഈ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ എഞ്ചിൻ അതായത് പഴയ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള എഞ്ചിനെ നമ്മൾ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അപകടമാണ് അതിവേഗം അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം അതിനുള്ള മെത്തേഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് പുറകെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം പിന്നെ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വാങ്ങി വായിച്ച് ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ച രീതികൾ ചിലതൊക്കെ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും ഹലലൂയ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം അല്ല നിങ്ങൾ ശലമോനേക്കാൾ ജ്ഞാനമുള്ളവരായി പിന്നെ നിങ്ങൾ ശലമോനേക്കാൾ ജ്ഞാനമുള്ളവരായി മാറും ശലമോനാണ് ഈ ലോകം കണ്ടതിൽ ക്രിസ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനി അത് ശലമോനേക്കാൾ ജ്ഞാനമുള്ളവരായി കാരണം നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനമല്ല നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം നിങ്ങളുടെ അപ്പനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമായി മാറും കാരണം ദൈവമാണ് പിന്നെ നിങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അതായത് ഈ
ടർബോ എൻജിൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങളെ ടയറിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഏതാണ് എൻജിൻ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ടയറിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതാ ദൈവത്തിൻ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം ഇത് തിരിച്ചറിയണം നമ്മളിലൂടെ ദൈവമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അത് അത് എന്തിലാണ് സംഭവിച്ചത് ആദത്തിലല്ല ക്രിസ്തുവിൽ വരുമ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോർന്തിയൻ അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായ അവസാന വാക്കുകളിൽ അങ്ങനെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും ഒക്കെയായി മാറുക വായിക്കേ ഒന്ന് കുരിന്തൻ ഒന്നിന്റെ മുപ്പത് ആ നിങ്ങളോ അവനാൽ ക്രിസ്തു വേഷുവിൽ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങളോ അവനാൽ അവനാൽ ദൈവത്താൽ ക്രിസ്തേശുവിൽ ഇരിക്കുന്നു അവൻ നമുക്ക് ദൈവം അതായത് ക്രിസ്തു നമുക്ക് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനവും ജ്ഞാനവും നീതിയും നീതിയും ശുദ്ധീകരണവും ശുദ്ധീകരണവും വീണ്ടെടുപ്പുമായി വീണ്ടെടുപ്പുമായി തീർന്നു മനസ്സിലായോ ക്രിസ്തു നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ക്രിസ്തു എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ ക്രിസ്തു നമ്മളെ വീണ്ടും ഇതാ ഈ ഒരു അളവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് എഞ്ചിനീയർ ഡയറക്റ്റ് നമ്മളെ നമ്മളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ദൈവവും മനുഷ്യനുമായി കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സ്വർഗവും ഭൂമിയുമായി കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ അവന് അവൻ്റെ ജ്ഞാനം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധീകരണമാണ് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ദൈവവുമായി മാറുക എങ്ങനെ നേരത്തെ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ വെൽത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഓർത്തിപ്പിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഏതായിരുന്നു വചനം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ യോഹ ഞാൻ പതിനേഴിന്റെ പത്ത് എന്റേതെല്ലാം നിന്റേതും അതുവഴി നിന്റേതല്ല എന്റേതുവാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പന് എന്തുണ്ടോ അതൊക്കെ മക്കൾക്കും കൂടിയാണ് കലലു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ആദ്യം തന്നെ ഈ മക്കള് അവനവൻ്റെതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാക്കണം അളലൂയ അവനവൻ്റെ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാക്കിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെത് അവൻ്റെയും കൂടെ ആയി മാറും വായിക്കേ എൻ്റെത് എല്ലാം നിന്റേതും നിന്റേത് എൻ്റേതുമാകുന്നു ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ ആരാധനയ്ക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ എങ്കിൽ അലയത്തിൽ പോണമ്പോ എങ്ങനെയാ എൻ്റെതെല്ലാം എൻ്റെതും എൻ്റെതെല്ലാം എൻ്റെതും പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചും ആരാധിച്ചും ആരാധിച്ച് നിന്റേതും കൂടെ എൻ്റേത് അല്ലെ അങ്ങനെ ആക്കാൻ നമ്മൾ പോണേ അല്ലെ അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ അങ്ങോട്ടാക്കാൻ പോകില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഈ സിസ്റ്റം വേറെയാണ് എൻ്റെതല്ല നിന്റേതും മനസ്സിലായ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നിന്റേത് എൻ്റെതും ആയി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തല നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ആകുന്നില്ല എൻ്റെതല്ല എൻ്റെത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം എൻ്റെ എനിക്കാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിലിരിക്കുക ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെതൊന്നും എൻ്റെതല്ല അല്ല നിന്റേത് പിന്നെ ഈ തന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യസ്ഥൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് നിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യസ്ഥൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിന്നെ അറിയുക നിന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്താണോ ചിന്ത അത് ലോകത്തെ അറിയിക്കുക ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരവയവമായി നമ്മൾ മാറുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ആ തലവേദന പോയി ഭാരം പോയി ഭാരം മുഴുവൻ തലയ്ക്കിട്ട് കൊടുത്തു ആ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും തല മാറി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭാരം പോയി തല മാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരം പോയി പെട്ടെന്ന് എന്തോ തല മാറിയ ഭാരം പോയോ അതെന്താ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സഹോദരിമാർക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടോ ഇതാ ഈ കാര്യം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തുക നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് ദൂരെ എവിടെയോ എല്ലാ കാര്യം മക്കളെ നോക്കണം ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കടയിൽ പോകണം പറ്റ പല വിഷയങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അറിവ് കിട്ടിയത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് വരുന്നു അത് പറയും ചാച്ചൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചാച്ചൻ വരുന്നുണ്ട് മക്കളോട് പറയും ചാച്ചൻ വരുന്നുണ്ട് ആ ചാച്ചൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുരുത്ത കേട്ടങ്ങളൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി പേടിയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെയിരിക്കുക പിന്നെ ആ ഭർത്താവ് വന്ന് അകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുറെ ഭാരം അങ്ങോട്ടേക്ക് കാരണം തല വന്നു മനസ്സിലായോ കുറെ ഭാരം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് കുറെ ഭാരം അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി ഇതേപോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ തല എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തല എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ് അതായത് ആ തല സ
അതായത് ഈ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റിൽ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റിലൂടെ എവിടെ ഇറങ്ങി റോട്ടിലിറങ്ങി മനസ്സിലായോ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റിലൂടെ എൻജിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ആ തിരിക്കും തിരിയുണ്ടല്ലോ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റിലൂടെ എവിടെ ഇറങ്ങി റോട്ടിലിറങ്ങി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതേപോലെ ദൈവം നമ്മളിലൂടെ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങും ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഈ മാനുവൽ മനസ്സിലായോ ഒരു ദൈവപുത്രൻ്റെ സിസ്റ്റമാണിത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഈ മാനുവൽ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ദൈവം ഭൂമിയിൽ മനസ്സിലായോ ഇത് ദൈവപുത്രന്മാരിൽ സംഭവിക്കണം എല്ലാ ദൈവപുത്രന്മാരിലും ഇത് സംഭവിക്കണം നമ്മളിൽ സംഭവിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഹ്യൂമൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് വേർഡ് തെറാപ്പി അതിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇമാനുവൽ സിസ്റ്റം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഈ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അത് ക്രിസ്തുവിൽ പോരെ ക്രിസ്തുവിൽ പോരെ അല്ല നമ്മളിലും വേണം ഇതാണ് റോമ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഈ സിസ്റ്റം ക്രിസ്തുവിൽ ഈ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇമാനുവൽ എന്ന് അവനെ പേർ വിളിക്കും ഈ സിസ്റ്റം നമ്മളിലും വേണം ഇതാണ് റോമ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് പറയുന്നത് ആ ക്രിസ്തു എങ്ങനെയാണോ ആ ക്രിസ്തുവോട് അനുരൂപമാകാൻ നിന്നെയും വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നെയും വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ റോമ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് വായിച്ച് അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ ദൈവം മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ തന്റെ പുത്രൻ വെച്ചാൽ ക്രിസ്തു അനേകം സഹോദരന്മാരെ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യ ജാതനാകേണ്ടത് ആദ്യ ജാതനാകേണ്ടതിന് അവന്റെ സ്വരൂപത്തോടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ അനുരൂപർ ആകുവാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ ആരുടെ സ്വരൂപത്തോട് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചു നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ആരെ എന്നെ എന്നെ പറഞ്ഞേ എന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപമാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നിങ്ങളിയായിരിക്കും ദൈവമേ അത്യുന്നതനായ ദൈവമാകാൻ എന്നെ വിളിച്ചേക്കണോ അയ്യോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അങ്ങനെ തെറ്റായ ആരും ധരിക്കരുത് മനസ്സിലായ അത്യുന്നതനായ ദൈവമാകാൻ നമ്മൾ ആരെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല ക്രിസ്തു അത്യുന്നതനായ ദൈവം ഒന്നും അല്ല ആദ്യം അത് മനസ്സിലാക്കുക അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ് മനസ്സിലായോ ക്രിസ്തീയ ലോകത്ത് തെറ്റായി പഠിപ്പിച്ചതായതൊക്കെ ഹലലൂയ ബൈബിളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അങ്ങനെ ഷാജി ബ്രദർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യം വന്നു അക്കാളുടെ പ്രവാചകനാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ക്രിസ്തുവിനെ അത്യുന്നതനായ ദൈവം എന്ന് പറയാൻ ദൈവമായി സ്വീകരിക്കാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ നമ്മളോട് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനത് എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കണേ പിന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ അത്യുന്നതനായ ദൈ ക്രിസ്തു ദൈവം തന്നെയാണ് ദൈവത്തെ ജനിച്ചോ ദൈവം തന്നെ അതൊരു സംശയമില്ല അത്യുന്നതനായ ദൈവമായി സ്വീകരിക്കാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും കൂടി പറഞ്ഞു താ എനിക്കും കൂടെ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാമല്ലോ അതോടുകൂടെ അടങ്ങി കൊടുങ്കാറ്റ് കാരണം ഒരു വചനവും ബൈബിൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മോളിലും പറയരുത് ബൈബിൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താഴെ പറയരുത് ബൈബിൾ എന്ത് പറഞ്ഞോ അത് പറ ഹലോ പിശാജ് എങ്ങനെയാ തെറ്റിക്കണേ എന്നറിയാമോ യഹൂദന്മാരെ വലിച്ചോണ്ട് പോയത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ യേശു ക്രിസ്തു മിശിഹയാണ് ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ബൈബിൾ പറഞ്ഞു അന്ന് വ്യക്തതയോടെ പലരും വിശ്വസിച്ചു പക്ഷെ യഹൂദന്മാർ എന്ത് ചെയ്തില്ല യേശു ക്രിസ്തു മിശിഹ എന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ല വെറും മനുഷ്യനാന്ന് തച്ചൻ്റെ മോനാന്ന് പറഞ്ഞു ഹലോ എന്നാൽ യേശു ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യ അന്ന് അവർ യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ എന്നാ ചെയ്തെന്നറിയാമോ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്തു ഇന്ന് അത് പിശാജ് ചെയ്ത പണിയാ ഇന്ന് കള്ള ക്രിസ്തു പിശാജ് എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാമോ യേശുവിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു യേശുവിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് അങ്ങ് വിട്ടു സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇട്ടു രണ്ടും തെറ്റ് രണ്ടും തെറ്റ് യേശു ക്രിസ്തു ആരാന്നാണ് ദൈവം പറയണേ അത് തന്നെയാണ് ആമേൻ 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 ഡീഗ്രേഡും ചെയ്യണ്ട അഹോദന്മാരെ പോലെ വീണുപോയ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പോലെ അപ്ഗ്രേഡും ചെയ്യണ്ട ഇന്ന് അനേകം ദാ ഈ ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പുകാര് ഇവർ പലരും ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ എന്താ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യണ കാര്യം ഈ ഒരു വിഷയമാ തെറ്റായി പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഇവരുടെ ഒന്നും മുമ്പ് നിൽക്കാൻ പറ്റണില്ല ഹലലൂയ കറക്റ്റായിട്ട് ബൈബിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ഈ ബൈബിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ സത്യസന്ധമായ
അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തോട് അനുരൂപമാകാനല്ല അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവോട് അനുരൂപമാകാനാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തോട് അനുരൂപമാകാൻ പോയി എന്നാ സംഭവിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ആദ്യമായിട്ട് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തോ ദൈവത്തെ പോലെ ആകാൻ ശ്രമിച്ചത് ആരാണെന്ന് അറിയോ അറിയോ ആരാ ഒരു നിഷ്കളങ്കനായ ദൂതൻ എന്നാ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വൈബിൾ ചരിത്രം അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ദൂതൻ നിഷ്കളങ്കനായ ദൂതന ലൂസിഫർ എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര് ഈ പുള്ളിക്ക് ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്ന് 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 ഈ പുള്ളിയുടെ അകത്ത് ചിന്ത വന്നു എനിക്ക് ദൈവത്തെ പോലെ അത്യുന്നതനോട് ഞാൻ സമനാകും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾ അത്യുന്നതൻ്റെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഞാൻ വെക്കും എന്നുള്ള ചിന്തകൾ വന്നപ്പോൾ ഈ ദൈവം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവനെ തട്ടി താഴെ ഇട്ടു ഹലറുക ഇനി മാനവകുലത്തിനും ദൈവം ഇതാ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവിന് സ്വരൂപമാകാൻ നിയമിച്ചത് പക്ഷെ പിശാജ് ഏതം തോട്ടത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഹവയെ ചതിച്ച എന്ത് പറഞ്ഞാന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെയാവും ദൈവത്തെ പോലെ ആകാൻ ദൈവം ആരെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തെ പോലെ ആകാനല്ല നമ്മൾ വിളിച്ചത് ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവെ പോലെ ആകാനാണ് വിളിച്ചത് ഹലലൂയ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവെ പോലെ ആകാൻ അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മളെ മുന്നിയമിച്ചത് ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവെ പോലെ ആകാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നമ്മൾ നിലകൊള്ളണം മനസ്സിലായോ അപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധന്യനായ ഏകാധിപതി മനുഷ്യരാരും കാണാത്തവൻ കാൺമാൻ കഴിയാത്തവൻ താൻ മാത്രം അമർത്ഥ്യതയുള്ളവൻ ഈ ഒരു ടൈറ്റിലും ക്രിസ്തുവിനില്ല എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വെളിപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് ഹലലൂയ ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പെന്തക്കോ സഭയിൽ വാസിച്ചു കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞതിൽ വചനപ്രകാരം തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാം ഹലലൂയ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഇത് എന്നെ അടിക്കാനുള്ള വടി ഞാൻ സാധാരണ എല്ലാ ദിവസമാർക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതുവരെ ആരും അടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേനെ ശ്രദ്ധിക്കുക പകരം പുറമെ കിടന്ന് ഓടിക്കളിക്കും ദുരുപദേശമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നേരിട്ട് വരില്ല കാരണം ബൈബിളും കൊണ്ട് വരണം എൻ്റെ അടുക്ക് വരുമ്പോൾ ഹലലൂയ കാരണം നിങ്ങൾ ബൈബിളിലൊരു വചനം കാണിച്ചാൽ ഞാൻ മനസ്സ് പുതുക്കി ഉടനെ രൂപാന്തരപ്പെടും തർക്കിക്കാൻ വരത്തില്ല പക്ഷെ ബൈബിളിൽ വചനം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തിരുത്തരുത് ഹലലൂയ തിരുത്തപ്പെടുകയുമില്ല വചനം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം ദൈവവചനം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളെ ആരോട് അനുരൂപമാകാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപമാകാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ക്രിസ്തുവും സ്വർഗസ്ഥ പിതാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ക്രിസ്തു ദൈവ പുത്രനാണ് ഫാമിലി സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ആ പുത്രൻ്റെ അപ്പനാണ് മനസ്സിലായോ ഈ പുത്രനെ ഈ ലോകം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പനെ ഇതുവരെ ആരും ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല താൻ മാത്രം അമർത്ഥ്യതയുള്ളവനാണ് തനിക്കാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ജീവൻ പുത്രനല്ല മനസ്സിലായോ ഈ അപ്പനാണ് പുത്രന് ജീവൻ കൊടുത്തത് ഹലലൂയ ഈ അപ്പനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ അപ്പൻ നമ്മളുടെ അടുക്കിലേക്ക് താമസിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന സന്ദേശത്തിൻ്റെ പേരാണ് സുവിശേഷം ഹലലൂയ ഈ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് താമസിക്കാൻ വരുന്നു എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞ യേശു പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സുവിശേഷം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ തെറ്റായ ധാരണ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു സുവിശേഷത്തേക്ക് അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പം വരുന്ന രംഗമൊന്നുമില്ല മോഹം മാത്രമേ വരുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല ക്രിസ്തു വരും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക പക്ഷെ ക്രിസ്തു വന്ന് ആയിരം വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ പാപികളെയും മാറ്റി ഭൂമി ശുദ്ധീകരിക്കും ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ള് ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കുക നാളെ യേശു ഭൂമി ശുദ്ധീകരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗീയ പിതാവ് ഈ പഴയ ഭൂമിയും പഴയ ആകാശവും എടുത്തങ്ങ് മാറ്റും മനസ്സിലായോ കാരണം നീ അനീതി ഉള്ളവരുടേക്ക് ദൈവം വരില്ല എന്നിട്ട് നീതി വസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയുടെ സെറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടേക്ക് പുതിയ ജെറുസലേം ഇറങ്ങി വരും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം മനുഷ്യരോട് കൂടെ ദൈവം മനുഷ്യരോട് കൂടെ പാർക്കും ദൈവം മനുഷ്യരോട് വസിക്കും ഇതാണ് സുവിശേഷം ഇതാണ് യേശു പറഞ്ഞ സുവിശേഷം മനസ്സിലായോ ഹലലൂയ ഈ സുവിശേഷം ഞാനും നിങ്ങൾ അവകാശമാക്കാനാണ് യേശു പോയി കാൽവരിയിൽ മരിച്ചത് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി എന്നിട്ട് പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റിയിട്ട്
ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ശ്രോണി അഞ്ചിന്റെ ഒമ്പതും പത്തും ദൈവം നമ്മെ കോപത്തിനല്ല വിളിച്ച് ദൈവം നമ്മെ കോപത്തിനല്ല ദൈവം നമ്മെ കോപത്തിനല്ല നാം ഉണർന്നിരുന്നാലും നാം ഉണർന്നിരുന്നാലും ഉറങ്ങിയാലും ഉറങ്ങിയാലും തന്നോടുകൂടെ ജീവിക്കേണ്ടത് തന്നോടുകൂടെ ദൈവത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ആരോടുകൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് നമ്മൾ ആരോടുകൂടെ ജീവിക്കേണ്ടേ ദൈവത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു മൂലം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക വചനം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വചനം കൊണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കാട്ടോ ഇതാ ദൈവം നമ്മെ കോപത്തിനല്ല നാം ഉണർന്നിരുന്നാലും നാം ഉണർന്നിരുന്നാലും ഉറങ്ങിയാലും ഉറങ്ങിയാലും തന്നോടുകൂടെ ജീവിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കേണ്ട ജീവിക്കേണ്ടത് നാം ആരോടുകൂടെ ജീവിക്കേണ്ടേ നാം ആരോടുകൂടെ ജീവിക്കേണ്ടേ ഇന്ന് ആരോട് കൂടിയാ ജീവിക്കുന്നേ ഏ സിജി ഇന്ന് ആരോട് കൂടെ ജീവിക്കുന്നേ സിജി ഇവിടെ അടുത്ത് ഉണ്ടോ ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്നത് മനുഷ്യരോട് കൂടെയാ നാളെ ജീവിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തോട് കൂടെയാ ദൈവത്തോട് കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് അപ്പൊ യേശുവിന്റെ പാർട്ട് എന്താണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു മൂലം രക്ഷയെ പ്രാപിക്കാൻ അത്രയും നമ്മളെ നിയമിച്ചാക്കിയത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വായിക്കേ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു മൂലം മൂലം രക്ഷയെ പ്രാപിപ്പാൻ അത്ര നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു മൂലം രക്ഷയെ പ്രാപിക്കാൻ അത്ര നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണോ ഇത് നിങ്ങളുടെ ബൈബിളുമാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നെ അല്ല വിശ്വസിക്കേണ്ടേ നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ പി ഒ സി ആണെങ്കിൽ അത് വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിലെ വചനത്തിലായിരിക്കണം എന്റെ വാക്കിലായിരിക്കരുത് ഹലഡൂയ അപ്പോ വളരെ വ്യക്തതയോടെ കർത്താവ് യേശു പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ പണിതാൽ നിങ്ങൾ വീഴില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റടിക്കും കൊടുങ്കാറ്റടിക്കും നിങ്ങൾ പണിത വീട് വീണു പോകും മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയിലല്ല പണിയേണ്ടത് ദൈവവചനത്തിൽ പണിയണം ഇത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആയി പണിതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നിലനിൽക്കും ഹലലൂയ അപ്പോ വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാക്കുക സ്വർഗീയ പിതാവ് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ദൈവ പുത്രൻ ഹലലൂയ ഇനി യഹൂദന്മാർ പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു അതെ ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ അവർ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും അവർ പറയുന്നത് ദൈവപുത്രൻ മാർക്കോസ് പതിനാലിന്റെ അറുപത്തി ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ പലരും ഈ ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് പലർക്കും അറിയത്തില്ല ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവപുത്രൻ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ അല്ലലൂയ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവപുത്രനും മനുഷ്യപുത്രനും കൂടി ചേർന്നത് നമ്മളെ പോലെ ഇനി നമ്മൾ ദൈവപുത്രനുമാണ് മനുഷ്യപുത്രനുമാണ് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഹലലൂയ അപ്പോ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദന്മാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് കാത്തിരുന്ന ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഇനി പരീഷന്മാര് ശാസ്ത്രിമാര് പറഞ്ഞ കേൾക്ക ഈ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവപുത്രനാണെന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാം വചനം കൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കുന്ന കാണിച്ചു തരട്ടെ വായിച്ചേ മാർക്കോസ് പതിനാലിന്റെ അറുപത്തി ഒന്ന് അവനോ മിണ്ടാതെയും യേശു മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു ഉത്തരം പറയാതെയും ഇരുന്നു ഉത്തരം പറയാതെ ഇരുന്നു മഹാപുരോഹിതൻ പിന്നെയും അവനോട് മഹാപുരോഹിതൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് പിന്നെയും അവനോട് നീ വന്ദ്യനായവന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു നീ വന്ദ്യനായവന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലായോ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആണോ നീ എന്ന് ആരെ ചോദിക്കുന്നേ മഹാപുരോധം ചോദിക്കുക അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്നാ ഉണ്ട് മഹാപുരോധത്തിന്റെ ക്രിസ്തു എന്ന ഒരു പുത്രൻ ആർക്കുണ്ട് ദൈവത്തിന് ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ ആ പുത്രന്റെ പേര് യേശു എന്നല്ല ക്രിസ്തു എന്ന് യേശു എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് മാത്രം വന്നതാ ദൂതൻ ജോസഫിനോട് പറഞ്ഞു കന്യക ഗർഭിണിയായി ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും അവന് അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം അപ്പൊ യേശു എന്ന പേര് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് വന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഹലലൂയ പക്ഷെ അതിനെല്ലാം മുമ്പ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ക്രിസ്തു ഹലലൂയ ദൈവത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു മകൻ ഹലലൂയ ആ ക്രിസ്തു ഭാവരോധം ചോദിക്കുക നീയെ വന്ദ്യനായവന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവോ എന്തിനാ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണേ ഈ ക്രിസ്തുവിന് അനുരൂപമാകാനാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കണേ ഹലലൂയ ഈ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിന് അനുരൂപമാകാനാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ ഈ ക്രിസ്തുവില
Yavadak a Pishaju Velipurno, or any other alarum. Even Aaron or Yanariamo. Yes, Christ to Pishaja, Atmelo, the Jigan Alle. Ale, Manisha and Namakapala, the Timbatu. Pashe, Pishajin, Yeshu, and Kuchala, you know, the Timbatu. Character Doria Kari, Yeshu, Ara, Atmelo, the Rajawa. Sorgasta Pida, we now appoint it as our province in the name Rajawa. Sangirtan and in the Ari Parino, Yan and the Raja in a CEO in Wild Chirigino, Adugo Manisha, Raja Kamare, Bubi Lore. Ningle, why do you look in the Shiva the Rivan, Putana Chumbicholo? And Salando, and in the Arawaiji. And the Vishu the Parva the Maya Sionil, Yende Vishu the Parva the Maya Sionil, Yan and the Raja in a Wild Chirigan, Yan, Yende Raja in a Hoyan the Omarian, Yan, and the Raja in a, and the Vishu the Parva the Maya Sionil, Wild Chirigan, Chamele, Jerusalem in the Verana, Sion, Hallelujah, Da Jerusalem, Yan and Raja in a Wild Chirigan, and the Putrana, and the Pantanam Bakim Vijay, Avan Kobi Chitta, I end the Putran Gobi Chitta, Ningal Vadil Vich in Nashika, Ningal Vadil Vich in Nashichuoga, the Ripan, Putrane Chumbi, Putrane Chumbi, and at the end of Putrane Wanangolan, and the Putrane Wanangola, Avana and Provenge in the Raja Wakiama Jagane, Avana Wanangiko, Manslavando, Hallelujah, Putrane Chumbicho, Putrane and Serijo, Hallelujah. In the Palerum Putrana con the Pida winning against Lias Ramigia. No, 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 no. I'm an agar. The Kiri Kiri Varigia. Pida Vula Sana, Pida Vula Putanula Sana, Putrana, I'm going to go to Maria. I'm going to go to Maria. If the cake can be a spirit or Ganga Tigo to Agata. Hallelujah. And nothing at the end of the Vajana Tin Edir and the Gilm Parnal tell you what. Vajana Tilan Angel was in a Pragara movie. In a sexual Pisha Jason and Carmen of Lingan Ramo. Mahon of the Naya, they were the Debutra Christoe. Another Mahon up and the very Martha, the Arabic, Arabic, Arabic language. Sheikh Muhammad bin Al Maktam. That is the Al Maktam family. Le, Ida bin and Vernal Magan and now this young man select young and at all. Sheikh Muhammad and Nora another Sheikh Muhammad bin Rashid and Vernal. Cheikh Muhammad Rashid in the Maganaya Muhammad and our Ligana Pishajakli de Ridiata Pishajakli de Ridia up and a very Marana Kalodi. Ever take a second dial or a Pishajakli or in the Rangana Ida Atinadanaya de Eva Tinde Putranaya Christue. Tell her the Putran Matro, he tell her Kirson the Yardomili. Tell her the family Peri Matro Putran up and Magan Putran. Celebrate the Putran, the by end of Magan Dawn, and the Putrana. Le, Celebo, Shajida Putranore, Celebo Shajida Putana Dawn. Anselayo. They will tell a Pisadical Mari Mari, I'm not going to go. But I have a little child, Pisadina, Yara, Christuan. I like you, Prana, Athena, the Naya, the Yamin, the Chama, the Love Pisadic. Athena, the Naya, the Eva Tinda Putrana, even. Come out, Melo, the Jew, no matter. Younger, young, low, Atmelo, Tanaji, younger, even an Atmelo, the Raja. He would a teacher of a Pishagical Kunda. In the Bible, you see Even Maruva Malil Vecce, Muna Veroda, Ida, Yakobi, Yohan and Patrosa, Avroda Baraju, even Aran Ria, Avrikuda and Takambu, or another, the Umbraju, even under Priya Vutana, Uda on the Manda, and the Lartha, even a Chevy Uta, even a Jalaka Parananda, Adan Manslaka. Hallelujah! A Pitrika Paranjo to the Manasala, Agan, the Lai, and the Varanjo under, in the property in the Zamba Mana, Trinity in the Varanjo Tanga Tatikalayan. Bible every Trinity. Pidah untuk putaran dua versi dalam mondar satu orang area. Itu mungkin guru yang agak dewasa orang yang ada baca. Orang ini kena ganjil orang. Ini manusia orang ini crafting, nama orang ini bukuman, petta sabab itu akan marah orang seperti itu. Bible ini pidah untuk putaran parishudat mahu yang mana thalam. Ia thalam. Orang. Our Idini on the Samini pitched to come in the court and a kia or a human crafted a fumble on either. Our Karyan or Jedu. Our Karyan, I didn't number the ocean or a parent Isilia. Our Karyan or Jedu. 
ഹലലുയ എന്നാൽ ദൈവവചനം നാൾ തോറും പ്രോഗ്രസീവാ വെളിപ്പാട് പ്രോഗ്രസീവാ ഇന്ന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധർമ്മ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാ പക്ഷേ അത് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിലല്ല സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ഇപ്പോഴും അപ്പോഴും എപ്പോഴും ബൈബിൾ പറയുന്നു ഏകന പിതാവായ ഏകദൈവമേ നമുക്കുള്ളൂ ബൈബിൾ പറയുക യേശുക്രിസ് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തരണ്ടോ ഏക സത്യദൈവമായ നിന്നെയും യേശു നുണ പറയോ അല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന് പറയായിരുന്നു ത്രീ ഏക ദൈവമായ നിന്നെയും നോ ഏക സത്യ ദൈവമായ നിന്നെയും നീ അയച്ച എന്നെയും അറിയുന്നതാണ് നിത്യജീവൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ചിന്തിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക ദൈവം ബൈബിൾ പറയുന്നത് പോലെ ഏകനാണ് പിതാവായ ദൈവം പക്ഷെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ത്രിയേകനാണ് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം അവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓഹോ ഞാൻ ത്രിയേകനാണല്ലേ എന്റെ അപ്പൻ ഏകനാണല്ലേ ഹലരിയ എന്നെ അനു എന്നെ അസിസ്റ്റ് എന്നെ എന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവോട് അനുരൂപമാകാനാണ് ഒരു ദൈവപുത്ര ഇത്ര നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതാ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നത് പോലെ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത് പോലെ വിശുദ്ധ പൗലോസ പുസ്തകൻ പറഞ്ഞത് പോലെ ഒക്കെ വാക്യങ്ങളാ ദൈവം പിതാവായ ദൈവം ഏകനാണ് എന്നാൽ തൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ത്രിയേകമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മുടെ നല്ലൊരു പങ്ക് സഭകൾ ഇത്ര വിഭജിച്ചതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു വ്യക്തിപരമായിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ദൈവാസന ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ച് ദൈവം ഏകനാണ് പിതാവായ ദൈവം ഏകനാണ് എന്നാൽ ആ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ത്രിയേകമാണ് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ അനുരൂപമാകാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനവും ത്രിയേകമാണ് മനസ്സിലായോ ഇത് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടങ്ങ് പോയാലോ ദേവാസനെ ഏഹ് കുറ്റിയിടുമ്പോൾ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കണ്ടേ അല്ലേ വായിച്ച് ഫസ്റ്റ് കോറിന് എട്ടാം അധ്യായം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എല്ലാവർക്കും ഈ അറിവില്ലെന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് ഏഴ് വായിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈ അറിവില്ല എല്ലാവരിലും ഈ അറിവില്ല എന്നാൽ എല്ലാവരിലും ഈ അറിവ് ഇല്ല ഏതറിവാണ് അഞ്ചു പോലും വായിച്ചോ എന്നാൽ ആകാശത്തിലോ ഭൂമിയിലോ ആകാശത്തിലോ ഭൂമിയിലോ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പേരുള്ളവർ ഉണ്ടെന്ന് വരികിലും മലയാളത്തിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സഹോദരി കറക്റ്റ് ചെയ്ത വായിച്ച് ദേവന്മാർ എന്നാ മലയാളം എഴുതി വെച്ചേക്കണേ ദേവന്മാർ എന്നല്ല ഏലോഹിമുകൾ എന്നാ ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചാൽ ഗോഡ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ ചെറിയ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഗോഡ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കണേ ശ്രദ്ധിച്ചേ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പേരുള്ളവർ ഏലോഹിമുകൾ എന്ന് പേരുള്ളവർ ആകാശത്തിലോ ഭൂമിയിലോ ഉണ്ടെന്ന് വരികില അപ്പോ ദൈവങ്ങൾ എന്തോരം പേരുണ്ട് കുറെ പേരുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നിന്നാ കേൾക്കണേ ദൈവങ്ങൾ എന്ന പേരുള്ളവർ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും പലരും ഉണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് വരികിലും ആ പിതാവായ ഏക ദൈവമേ നമുക്കുള്ളൂ പിതാവായ ത്രിയേക ദൈവമേ നമുക്കുള്ളെന്നാണോ ഏക ദൈവമേ നമുക്കുള്ളെന്നാണോ പിതാവായ ഏക ദൈവമേ നമുക്കുള്ളൂ പിതാവായ ഏക ദൈവമേ നമുക്ക് ഉള്ളൂ ഇതാരാ പറഞ്ഞേ ബൈബിൾ അല്ലെ പിതാവായ മൂന്ന് ദൈവമൊന്നല്ല പിതാവായ ത്രിയേക ദൈവമൊന്നല്ല പിതാവായ ഏക ദൈവമേ നമുക്ക് ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാരണവന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണേ ബഹുമാനിക്കാം പക്ഷെ ബൈബിളിലെ സത്യം വെട്ടിയിട്ടിട്ട് കാരണവന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണ്ട അവർക്കറിയാവുന്ന അവർ ചെയ്തു നമ്മൾ മനസ്സുബുദ്ധിക്ക് രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കണം അവർക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തു എല്ലാവരും തെറ്റിലൂടെ വളർന്നവരാ എല്ലാവരും തെറ്റിൽ വീഴുന്നവരാ ഹലലുയ ഇനി നമ്മൾ അവിടെ കിടന്ന് കുഴച്ച് മറിഞ്ഞ് ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടാക്കി അനേകം നുണയും അസത്യവും നമ്മൾ പിടിക്കണം എന്തിനാ ഹലലുയ അപ്പോ ഇത് ചിലര് പറയും അതെറ്റ് ഉള്ളിലുണ്ട് ക്രിസ്തു ഉള്ളിൽ 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 അടുത്ത വാക്യം വായിച്ച ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏക കർത്താവും നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ യേശുവിനെ സെപ്പറേറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏക ഏക കർത്താവ് നമ്മുടെ മേൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുന്നവൻ ഹലലുയ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണോ തീർച്ചയായും ദൈവമാണ് ദൈവത്തിന് ജനിച്ചവൻ ദൈവം തന്നെയാണ് അല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു പൂച്ചയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഒരു കുഞ്ഞ് എന്തായിരിക്കും ഓന്തായിരിക്കോ അതോ മത്സ്യം ആയിരിക്കോ ഉറപ്പാണോ ഏ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ജനിച്ചവൻ ആര് തന്നെയായിരിക്കും ദൈവം തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷെ പേരിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും എന്താണ് പുത്രൻ
മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പിതാവായ ഏകതയോമേ നമുക്ക് ഉള്ളൂ നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടാകാറില്ലേ ഇല്ലേ മനുഷ്യർക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടായാൽ ഓന്തും പട്ടിക്കുട്ടിയും പൂച്ചക്കുട്ടിയും ഒന്നും അല്ലല്ലോ മനുഷ്യൻ തന്നെ അല്ലേ ഹലലുയ അപ്പൊ ദൈവത്തിന് കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് ദൈവം തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷെ പുത്രനാണ് ഹലലുയ അപ്പനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പിശാജ് പുത്രനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു വേണ്ട അപ്പൻ അവിടെ നിന്നോട്ടെ അപ്പനില്ലയോ കുടുംബത്തിന്റെ അടിത്തറയില്ല പോയി ഇതേപോലെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണഭൂതൻ കാരണഭൂതനെ തട്ടിക്കളയരുത് ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ ലോകത്ത് പിശാജി കയറി 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 സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിനെ തട്ടിക്കളഞ്ഞ് തട്ടിക്കളഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങോട്ട് പുത്രനെ കൊണ്ടുവരിക ഒരിക്കലും പുത്രൻ ഒറിജിനൽ പുത്രൻ അത് ചെയ്യില്ല ശ്രദ്ധിച്ചത് ഒറിജിനൽ പുത്രൻ അത് ചെയ്യത്തില്ല സ്വർഗീയ പിതാവിനെ തട്ടി 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 ഇപ്പോൾ നേരത്തേക്ക് സ്വർഗീയ പിതാവിനെ കുറിച്ച് നിറച്ച് പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ആ പാട്ടുകളൊക്കെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഒതുക്കി 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 സ്വർഗീയ പിതാവിനെ കോർണറിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് പുത്രം മാത്രമായി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സഭകളിൽ നിന്ന് പോക്കോ പുത്രം മാത്രമായി ഒതുക്കിക്കൊള്ളണുണ്ടോ ഇത് പിശാജിന്റെ തന്ത്ര ഒറിജിനൽ ക്രിസ്തു ഉണ്ടല്ലോ പിതാവിനെ ഒതുക്കുകയല്ലായിരുന്നു അബ്ശാലോ ദാവിദിനെ ഒതുക്കിയ പോലെ അബ്ശാലോ അപ്പനായ ദാവിദിനെ ഒതുക്കി ഒറിജിനൽ ക്രിസ്തു പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ബൈബിൾ പറയാണ് ഈ ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാള് കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ തന്റെ മാറിലിരിക്കുന്ന പുത്രൻ ആ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുക ഇതാ ഒറിജിനൽ നിങ്ങളുടെ പി ഒ സി വഴി അത് നോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്ക് വേറെ വഴി അത് നോക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാ വായിക്കേ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചല്ല ഈ പറയണ ക്രിസ്തുവിനെ അന്ന് ഇവിടെ വന്ന ആളുകളൊക്കെ കണ്ടതാ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വചനം മാംസമായി കണ്ടതാ ദൈവത്തെ തന്റെ അപ്പനെ ആരും ഒരു നാള് കണ്ടിട്ടില്ല പിതാവിന്റെ മാർവിലിരിക്കുന്ന പിതാവിന്റെ മാർവിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അപ്പനെ വെളിപ്പെടുത്തും ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ക്രിസ്തു മനസ്സിലായോ അല്ലാണ്ട് പിതാവിനെ അബ്ശാലോം പിതാവിനെ ഒടി ഒഴുക്കി ഒടിച്ച് ഓടിച്ചതുപോലെ അല്ല ഈ ക്രിസ്തു പിതാവിന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതാ ഒറിജിനൽ ഇതുകൊണ്ടാ ഇതുകൊണ്ടാണ് എ ഡബ്ല്യു ടോസർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭക്തനായ വ്യക്തി പറഞ്ഞത് ഇതാ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ് ഡി കെയിങ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മനസ്സിലായോ ഒരു ഗട്ടറിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം ബൈബിളിലെ ദൈവം അല്ല മോഡേൺ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവം ബൈബിളിലെ ദൈവം അല്ല ബൈബിളിലെ ദൈവമാണെങ്കിൽ ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തു ആണെങ്കിൽ ആ പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാ ഇത് പിതാവിനെ മറച്ചു പോയാ ഹലലുയ പിതാവിനെ മറക്കുക എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടനെ തന്നെ കൂട്ടമായ ആക്രമണമാണ് കൂട്ടമായ ആക്രമണം ഒതുക്കുകയാണ് അവൻ ദുരുപദേശം ഒന്നും പറഞ്ഞു യേശുവിനെ പുറത്താക്കിയത് പോലെ ടു ഔട്ടാക്കാൻ എവിടെ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ അധികം താമസിയാതെ മക്കളെ മരണം നമ്മളെല്ലാവരും പുറത്താക്കൂലേ മരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും പുറത്താക്കൂലേ ഇല്ലേ അന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരൂലേ ഒറിജിനൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ അന്ന് നമ്മുടെ കൈകൾ ശുദ്ധമായിരിക്കുമോ ഹലലുയ്യ അതുകൊണ്ട് വചനത്തെ മുറുകപ്പെടിക്ക വചനത്തോട് ചേരെ വചനത്തെ മുറുകപ്പെടിക്ക വചനത്തോട് ചേരെ ഹലലുയ്യ ഇതാ വ്യക്തതയോടെ നിങ്ങൾ ഈ സംഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ യേശു ഇത് ആത്മമണ്ഡല ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവ ഇതാണ് ലുക്കോസ് നാലിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നില് പിശാചുക്കൾ യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോ വിളിച്ചു പറയുന്ന രംഗം ഇതാണ് നീ ആരെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു എന്തെന്ന് പറയാം പിശാചുങ്ങളെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല വൈകെ നാലിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ലൂക്ക് ഫോർ ഫോർട്ടി പലരിൽ നിന്നും ഭൂതങ്ങൾ നീ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു പോയി ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പൊ പിശാചുക്കൾ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ വിളിച്ചു പോണേ യേശുവിനെ കാണുമ്പോ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അപ്പന്റെ പേര് പറഞ്ഞല്ലേ പോണേ നീ ദൈവത്തിന്റെ ആരാണ് നീ അത്യുന്നതനായ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഓടനെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓടനെ ഇനി മനുഷ്യരെ വിശ്വസിക്കത്തില്ല സ്വർഗീയ പിതാവിനെ വിശ്വസിക്കത്തില്ല ബൈബിളും വിശ്വസിക്കത്തില്ല എങ്കിൽ പിശാചിനെങ്കിലും വിശ്വസിക്കേ പിശാജ് പറയുന്നു നീ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആണ് ക്രിസ്തു ഹലലുയ ഇത്
അതേ സ്ഥലത്ത് ഒരു മലയാളിയെ കാണുമ്പോൾ എന്ത് സന്തോഷമാണല്ലേ ഇതാ ആത്മലോകത്ത് കണ്ട ഈ ക്രിസ്തു രാജാവിനെ പിശാചികൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് കണ്ടു പറഞ്ഞു ഇതാ നീ ആരെന്നറിയോ നീ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പഠിക്കേ വിശ്വസിക്കാൻ പഠിക്കേ ഹലലൂയ നമ്മൾ തല തിരിച്ച് മാറ്റല്ല അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈബിളിൽ വിശ്വസിക്കുക ബൈബിൾ വചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടുക ഇനി യേശു ക്രിസ്തു നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തരാന്ന് എന്താണെന്നറിയാമോ യോഹനാം പതിനേഴിന്റെ മൂന്നില് യേശു ക്രിസ്തു നേരിട്ട് പറയുകയാണ് പിതാവായ ഏകദൈവത്തെ കുറിച്ച് നീയാണ് ഏക സത്യ ദൈവം വായിക്ക ഏക സത്യ ദൈവമായ നിന്നെയും ഏക സത്യ ദൈവമായ നിന്നെയും നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പൊ യേശുവിന്റെ മനസ്സില് എത്ര ഏക സത്യ ദൈവം ഉണ്ട് ഒരേ ഒരു ഏക സത്യ ദൈവം ഏക സത്യ ദൈവമായ നിന്നെയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ അറിവ് എല്ലാവർക്കും ഇല്ല ദൈവത്തോടുള്ള ദൈവത്തോടെ മനസ്സാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഏക സത്യദേവമായ നിന്നെയും നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അതായത് എന്നെയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നത് തന്നെ അറിയുന്നത് തന്നെ നിത്യജീവനാകുന്നു നിത്യജീവനാകുന്നു അപ്പൊ യേശുവിന്റെ യേശുവിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കണ്ടോ ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പൊ ഇത് വ്യക്തതയോടെ ബൈബിൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ പോയാൽ നമ്മൾ അപകടത്തിലാകും നമ്മൾ അപകടത്തിൽ നമ്മൾ ആ നമ്മുടെ റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയില്ല അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഒരു രംഗം വ്യക്തതയോടെ തിരിച്ചറിയാം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണ് ഹലലൂയ ആ സ്വർഗീയ പിതാവ് സകലത് യേശുവിലൂടെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന യോഹന്നാന്റെ സുശീഷ ഒന്നാം അധ്യായ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ചിലരുടെ ഉള്ളിൽ വന്നില്ലേ ആദ്യ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവ ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു വന്നില്ലേ സത്യമാ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ആകുന്നു വായിച്ചേ ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോട് കൂടെയായി വചനം ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായി വചനം ദൈവമായിരുന്നു അവൻ ആദിയിൽ ദൈവത്തോട് കൂടെയായി ആദിയിൽ ദൈവത്തോട് കൂടെയായിരുന്നു സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി സത്യമാ ഇത് പഠിക്കേണ്ട രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ മതി ഈ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ പേരാന്നറിയോ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ പേരാന്നറിയോ ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരാണ് ഒഫീഷ്യൽ പേരാണ് വചനം മനസ്സിലായോ ഇതുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് ദിവസം പത്തൊമ്പത് അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുന്നത് അവന്റെ വേർ ദൈവ വചനം അവൻ രക്തം തളിച്ച ഉടുപ്പ് ധരിച്ചു യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവൻ രക്തം തളിച്ച ഉടുപ്പ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അവന് ദൈവ വചനം എന്ന് പേർ പറയുന്നു അവന് ദൈവ വചനം എന്ന് പേർ പറയുന്നു പറയുന്നു ആർക്ക് ക്രിസ്തുവിന് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആദ്യ വചനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യയിൽ ദൈവത്തനായ ക്രിസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായോ ഹലലൂയ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ ഒന്നിന്റെ ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദിയിൽ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ആ ദൈവത്തോട് കൂടെ ആയിരുന്നു ആ പുത്രനായ ക്രിസ്തു അപ്പനായ പിതാവായ ദൈവത്തോട് കൂടെ ആയിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു പുത്രനായ ക്രിസ്തു ദൈവമായിരുന്നു തീർച്ചയായും ദൈവത്തിന് ജനിച്ച ദൈവം ദൈവമായിരുന്നു അവൻ ആദിയിൽ അവൻ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആദിയിൽ ദൈവത്തോട് കൂടെ ആയിരുന്നു അപ്പനായ ദൈവത്തോട് കൂടെ ആയിരുന്നു സകലവും സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് പുത്രനായ ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഉളവാക്കി ഉളവായതൊന്നും ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായ ക്രിസ്തുവെ കൂടാതെ ഉളവായത് അല്ല ക്ലിയർ ആയില്ലേ എല്ലാ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് തന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഉളവാക്കി ഇത് തന്നെയാണ് ഹെബ്രാ ലഹനം പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒന്നിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും പറയുന്നു ഇവിടെ വചനത്തിലൂടെ ഉളവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ പറയുന്നു പുത്രനിലൂടെ ഉളവാക്കി വചനവും തന്നെ പുത്രനും ഒന്നു തന്നെ മനസ്സിലായോ ഹെബ്രാ ലഹനം ഒന്നിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വായിച്ചു ദൈവം ദൈവം പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായി പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായി വിവിധമായിട്ടും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം പിതാക്കന്മാരോട് അരുളി ചെയ്തിട്ട് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോട് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവനെ താൻ സകലത്തിനും അവകാശിയാക്കി വെച്ചു താൻ സകലത്തിലും അവകാശിയാക്കി വെച്ചു അവൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെയും ഉണ്ടാക്കി അവൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെയും ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു അവൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെ ഉളവാക്കി യോഹനാനിൽ പറഞ്ഞു വചനം മുഖാന്തരം ലോകത്തെ ഉളവാക്കി ഇവിടെ പറഞ്ഞു പുത്രൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെ ഉളവാക്കി അപ്പൊ ഈ വച
രണ്ടുപേരും ദൈവമാണ് മനസ്സിലായോ മുഖാന്തരം എന്ന് പറയുമ്പോ സാധിച്ച് റിസോഴ്സ് ആണ് സ്വർഗം സോഴ്സ് ആണ് ഭൂമി റിസോഴ്സ് ആണ് മനസ്സിലായോ സ്വർഗ യോഹനാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടല്ലാതെ ആർക്കും ഒന്നും പ്രാപിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്നിട്ടല്ല നമുക്ക് ആർക്കും ഒന്നും പ്രാപിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതില് ഓക്കെ മോദിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പിണറായി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ രണ്ടുപേരും മന്ത്രിമാരല്ലേ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഡിബേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ പിണറായി ആണ് മോദി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏ വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതിന്റെ കാരണം രണ്ടുപേരും മന്ത്രിമാരാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവർ രണ്ടുപേരുടെയും പുറകിൽ എന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് പിണറായി ഏത് മന്ത്രിയാ മുഖ്യമന്ത്രി മോദിയോ പ്രധാനമന്ത്രി നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലായി ഇതേപോലെ സ്വർഗീയ പിതാവും ദൈവമാണ് ക്രിസ്തു ദൈവമാണ് പക്ഷേ സ്വർഗീയ പിതാവ് കുടുംബ ലെവലിൽ അപ്പനാണ് ക്രിസ്തു മകനാണ് ഇനി പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ സ്വർഗീയ പിതാവ് കാരണഭൂതനാണ് പുത്രൻ കാരണഭൂതനല്ല മുഖാന്തരമാണ് മനസ്സിലായി എപ്പോഴും ഇതാ ഈ ഒരു മേജർ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായാൽ സാധാരണ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് ഇത് മതി അല്ല പിശാജിന്റെ മക്കൾക്ക് അവന്റെ ദാസന്മാർക്ക് ഇത് പോരാ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ആയ പഴയ തന്നെ ഇടണം ഹലൂയ അവരതിൽ തന്നെ കയറി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് പക്ഷെ നമുക്ക് വചനത്തെ പിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് കോറിഞ്ഞ എട്ടിന്റെ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഈ അറിവില്ലാന്ന് അതിന്റെ ആ അഞ്ചു മുതൽ താഴേക്ക് വായിച്ച് എന്നാൽ ആകാശത്തിലോ ഭൂമിയിലോ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പേരുള്ളവർ ഉണ്ടെന്ന് വരികിലും പിതാവായ ഏക ദൈവമേ നമുക്കുള്ളൂ പിതാവായ ഏക ദൈവമേ നമുക്ക് ഉള്ളൂ അവൻ സകലത്തിനും കാരണബോധനും അപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചേ ക്യാപ്ഷൻ വന്നോണ്ടോ ക്യാപ്ഷൻ വന്നോണ്ടോ പിതാ സ്ത്രീനിൽ കൂടി ഇട്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിതാവായ ഏക ദൈവമേ നമുക്ക് ഉള്ളൂ അവൻ സകലത്തിനും മനസ്സിലായോ പിതാവായത് എന്താണ് സോഴ്സ് ആണ് സോഴ്സ് സകലത്തിനും കാരണഭൂതൻ താഴേക്കേ അവൻ സകലത്തിനും കാരണഭൂതന നാം അവനായി ജീവിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കാരണഭൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയണല്ല പറഞ്ഞ ബൈബിളാ പറയണ മനസ്സിലായ കാരണഭൂതൻ കാരണഭൂതൻ വെച്ചാൽ സോഴ്സ് കേട്ടോ സോഴ്സ് ഹലലൂയ ഇതാ ചന്ദ്രൻ ഒരു സോഴ്സ് അല്ല റിസോഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സോഴ്സ് ദൈവം തന്നെയാ സൂര്യന്റെ വെട്ടം ചന്ദ്രനിൽ വീണിട്ട് ചന്ദ്രൻ നമുക്ക് അത് തരികയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ സോഴ്സ് റിസോഴ്സ് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ഇനി പിതാവായ ദൈവം സോഴ്സ് ആണ് ഹലലൂയ കാരണഭൂതനാണ് ഇനി കർത്താവ് യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത വാചനം പറയുന്നത് കേട്ടോ യേശു ആരാണ് താഴെ വായിക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏക കർത്താവും നമുക്ക് ഏക കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ മകനായ ക്രിസ്തുവെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഏക കർത്താവ് നമുക്കുണ്ട് അവൻ മുഖാന്തരം അവൻ മുഖാന്തരം എന്താണ് അവൻ മുഖാന്തരം അവൻ മുഖാന്തരം കാരണഭൂതനല്ല അവൻ മുഖാന്തരം അവൻ മുഖാന്തരം സകലവും സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം അവൻ മുഖാന്തരം നാമമാകുന്നു നാമമാകുന്നു കേട്ടോ കാരണഭൂതനല്ല മുഖാന്തരം മനസ്സിലായോ മുഖാന്തരം ഹലലുയ റിസോഴ്സ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു അപ്പനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു നമുക്ക് തരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു എവിടെയും പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക എനിക്ക് സ്വയമേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല മുഖാന്തരം പക്ഷെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ധന്യനായ ഏകാധിപതിയും താൻ മാത്രം അമർത്ഥ്യതയുള്ളവനും അടുത്ത് ഏകാധിപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നറിയോ ഞാൻ ചെയ്യണ ഒരു തവണ ഒരുത്തരോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ലത് ഹിറ്റ്ലർ ഒരു ഏകാധിപതിയായിരുന്നു ഹലലുയ ധന്യനായ ഏകാധിപതിയ താൻ മാത്രം അമർത്ഥ്യതയുള്ളവനും അടുത്ത കൂടാൻ കഴിയത്ത പ്രകാശത്തിൽ വസിക്കുന്നവനും മനുഷ്യരാരും കാണാത്തവനും യേശുവിനെ കുറിച്ചല്ല ഈ പറയണേ യേശുവിനെ മനുഷ്യർ കണ്ടതാ മനുഷ്യരാരും കാണാത്തവന് കാൻമാൻ കഴിയാത്തവനുമായ ദൈവം തക്ക സമയത്ത് മനുഷ്യ നിങ്ങളടുക്കൽ പ്രത്യക്ഷത വരുത്തും മനസ്സിലായോ ആ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കുകയാണ് പപ്പ വരുന്നു ആയത് പപ്പ മനുഷ്യരാര് കാണാത്തവന് താൻ മാത്രം അമർത്ഥ്യത ഉള്ളവനും ആയ നാൻ താത് പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി ഒരുങ്ങിടാം ക്രിസ്തുവിൽ ഏകമായി ആ ഒരുക്കാണ് എങ്ങനെ ഒരുക്കണം പപ്പയെ കാണാൻ എങ്ങനെ ഒരുങ്ങാണ് എങ്ങനെ ഒരുക്കണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ബാക്കിവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണാം അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവും പരിശുദ്ധാത്മവും എല്ലാം ചേർന്ന് നമ്മളെ 
ഒരുക്കിയെടുക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി പുതിയ എഞ്ചിനൊക്കെ തന്നത് അപ്പ വരുന്ന ഗെറ്റ് റെഡി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ തരും അത് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയൊരു ഹൃദയം പഴയത് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയൊരു ഹൃദയം തരും നിങ്ങളെ എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുമാറാക്കുക അങ്ങനെ ഇതാ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലകളും പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ദേഹീയ ശരീരവും എല്ലാ അനന്യമായും വെളിപ്പെടുവിനും കാക്കപ്പെടുമാറാകണം അപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവുകൾ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കണം എന്നിട്ട് ക്രിസ്തുവോട് ചേർന്ന് ആയിരം വർഷം വാഴണം ആയിരം വർഷം ഇതേ അശുദ്ധമായ ഭൂമിയിൽ വാണിട്ട് ഇരുമ്പ് കോൽ കൊണ്ട് എല്ലാ അശുദ്ധിയെയും നിങ്ങൾ മാറ്റണം ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ നേതാവായി കർത്താവായി രാജാവായി കൂടെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ വാഴാൻ ഒരു ട്രെയിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വാഴയുള്ള ആയിരം വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിന് ശേഷം ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ദുഷ്ടന്മാരെയും നീക്കി ഭൂമി അങ്ങ് ശുദ്ധീകരിക്കുക യേശു നമ്മളും ചേർന്ന് ചെയ്യേണ്ട ശുദ്ധീകരണമാണ് അടുത്തത് ഹലോയ ഭൂമിയെ ശുദ്ധീകരിക്കണം അതിനുശേഷം സ്വർഗീയ പിതാവ് ഇറങ്ങി വരാൻ പോവുക എങ്ങോട്ടേക്ക് നീതി വസിക്കുന്ന പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി ഈ പഴയ ഭൂമിയെ ഒക്കെ എടുത്ത് അങ്ങ് മാറ്റും ഈ പഴയ ആകാശത്തിൽ നടക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവിടും നീതി സമുദ്രം വെള്ളത്താൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാൽ സർവമേഖല നിറഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങോട്ടൊക്കെയാണ് പുതിയ റിസിലേ ഇറങ്ങി വരുന്നത് അവിടെ പപ്പ വരാൻ പോകുന്നു എന്താ സുവിശേഷം എന്റെ പേരെന്താ മറന്നുപോയി ഏ വേണു അല്ലെ വേണു എന്നാ സുവിശേഷം നല്ല വിശേഷം എന്താ നമ്മുടെ പപ്പ വരുന്ന ഒരു വേണു പോയിട്ട് പറയണ ഒരു വിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്നറിയാവോ നമ്മുടെ പപ്പ വരുന്നു അപ്പൊ ഏത് പപ്പ എന്ന് ചോദിക്കും നിന്റെ പപ്പ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ വേണുവിന്റെ അപ്പച്ചൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എടാ വേണു നിന്റെ അപ്പം മരിച്ചു പോയില്ലേ പുള്ളി പുള്ളി വീണ്ടും വരുക അല്ല അല്ല ഈ പപ്പയല്ല നമ്മളുടെ ആത്മാക്കളുടെ പിതാവായ പപ്പ വരുന്നു ഏത് പപ്പ അപ്പൊ വീണു പാടും മനുഷ്യരാരും കാണാത്തവന് താൻ മാത്രേ ഉള്ളവനും ആയ നാൻ താതൻ അവന്റെ പേര് ചാക്കോന്നാണെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി ഒരുങ്ങിടാ ചാക്കോ ക്രിസ്തുവിൽ ഏകമായി ചാക്കോനോടും പറയണ നമ്മുടെ പപ്പ വരുന്നു ഇതാ സുവിശേഷം മനസ്സിലായോ ഈ സുവിശേഷമാണ് ഇന്ന് പിശാജും മറക്കണേ ക്രിസ്തുവിനെ പറയും ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ സുവിശേഷം പറയില്ല ക്രിസ്തു പറയും ക്രിസ്തുവിനെ വരാൻ പറയും ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ സുവിശേഷം പറയില്ല ക്രിസ്തു കാൽവരി ചെയ്തത് പറയും പക്ഷെ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ സുവിശേഷം ഉപദേശം പറയില്ല ഹലവി ഇത് പിശാജിന്റെ വമ്പം തട്ടിപ്പാ ദിവാസം വന്ന് ചെറിച്ച പോയി എന്ന് ചോദിക്കുക ക്രിസ്തുവിനെ പറയും ക്രിസ്തു കാൽവരി മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഉപദേശം പറയില്ല ഹലലൂയ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഉപദേശമാണ് പാപ്പ വരുന്നു ഞാൻ മറക്കോസ് ഒന്നിന്റെ പതിനഞ്ചി പറഞ്ഞേ ക്രിസ്തു സുവിശേഷം പറയാൻ വാതറുന്നു കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ പപ്പ വരുന്നു എന്ന് നിന്നോടുകൂടെ താമസിക്കാൻ നിന്റെ അപ്പം വരുന്നു എന്ന് എന്താ എന്താ മുജീബ് സുവിശേഷം പപ്പ വരുന്നു പ്രൈസ് കാർഡ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ എളുപ്പമാ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് അവർ വേറെ വണ്ടി കയറിപ്പോയി കള്ള സുവിശേഷത്തിന്റെ വണ്ടി കയറിപ്പോയി ഇനിയിപ്പോ അവമാനം പിടിച്ചിറക്കി പഴയ ബിൽഡിംഗ് മുഴുവൻ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് താഴെ ഇട്ട് പുതിയത് ബൈബിൾ പ്രകാരം പണിയണമെങ്കിൽ വലിയ പാടാ എനിക്ക് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ വേറെ ജാതിയിൽ നിന്ന് വന്ന നിങ്ങളാണെങ്കിൽ വൈക്കുന്ന എളുപ്പമാ കേട്ടോ അഭിലാഷെ വളരെ എളുപ്പമാ ഹലലൂയ കാരണം ഇടിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ ബിൽഡിംഗ് ഒന്നും അകത്തില്ല ഹലലൂയ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് അകത്ത് കയറും ഹലലൂയ നിങ്ങളെ ജാതിയിലേക്കല്ല മതത്തിലേക്കല്ല സംഘടനയിലേക്കല്ല കൊണ്ടുവരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്കാ ഇനി നിങ്ങൾ ഇന്ന ജാതിക്കാർ ഇന്ന ജാതിക്കാരല്ല ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു നാം ഇനി അന്യരും പരദേശികളും അല്ല വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരന്മാരും ദൈവത്തിന്റെ വീട്ടുകാരുമാ ഹലലൂയ അപ്പൊ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബൈബിളിലേക്ക് ആ സത്യമായൊരു പുസ്തകം ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല ഹലലൂയ ഇത് ജീവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫ് ആയത് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫ് ഇതിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വെറും ദാസന്മാരായിട്ടല്ല ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായിട്ടാ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരങ്ങളായിട്ടാ ഹലലൂയ ഇന്ന് ബൈബിളിൽ ക്രിസ്തു സഹോദരനാണെന്ന് നമ്മളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അത് പറയാൻ പേടിയാ കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികളെ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ എന്തുവാ ക്രിസ്തു ആണ് അത്യുന്നതനായ ദൈവം എന്ന് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയാണ് അനേക ക്രിസ്തു തന്റെ ഏകജാതനായ ക്രിസ്തു അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യ ജാതനാകേണ്ടതിന് ദൈവം മുന്നിയമിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരങ്ങളായിട്ട് നമ്മളോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉടനെ അ
ഞാനും പിതാവ് ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മോനെ എന്നാ പറഞ്ഞേ നിങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ഒന്നാകാനല്ലേ പറഞ്ഞേ അല്ലേ നിങ്ങൾ പകുതി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു പോയതിനാ ഏ അയില മുറിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോയത് പോലെ പകുതിക്ക് വചനെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തോണ്ട് പോയതിനാ ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവ് എന്നിലും ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് സത്യമാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലേ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ ആകണം മനസ്സിലായോ ഹലരുയ അല്ല കട്ട് ചെയ്തോണ്ട് പോകരുത് ഞാൻ പിതാവിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ പിതാവ് എന്നിലായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിലും കൂടി ആകണം അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം കൂടി ഒന്നായി മാറണം ഇതൊക്കെ പകുതിക്ക് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു 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 വേറൊരു ഡോക്ടറിനെ ഉണ്ടാക്കി വേറൊരു സുവിശേഷമായിട്ട് സഹോദരങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എവിടെയോ പറഞ്ഞു ഇതിന്ന് രാവിലെയാണോ ഇന്നലെയാണോ മിനിഞ്ഞാൽ എന്നാണ് ഓർക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ ആ ഒന്നുകൂടി ഓർപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പറയാണ് ഇതാ ഞാൻ വയനാട്ടിലെ തെരുവിൽ നിൽക്കുകയാണ് സുവിശേഷം പറയാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചു തരികയാണ് ഇതാ ഒരു കമ്പനിയുടെ ബസ് വരികയാണ് രാവിലെ കമ്പനിയുടെ ബസ് വന്ന് കമ്പനിക്കാരൊക്കെ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് യാത്രയ്ക്ക് കമ്പനിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരെയും കമ്പനിയുടെ ബസ്സിൽ കമ്പനി ബസ് വന്ന് എല്ലാവരും ചാടി കയറി അപ്പോൾ ഈ ചാടി കയറി കമ്പനിയുടെ ബസ് പോയി കമ്പനിയുടെ ബസ് പോയപ്പോൾ ദേ വീണ്ടും വരുന്നു കമ്പനിയുടെ ബസ് അതേ കമ്പനിയുടെ ബസ് വീണ്ടും വരുന്നു ഇതിൽ കയറാനായിട്ട് ആളില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അവിടുത്തെ അതിൻ്റെ കിളി ചോദിച്ച ആ കമ്പനിയുടെ പണിക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ കമ്പനി വണ്ടി വന്ന് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയല്ലോ അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു അയ്യോ കമ്പനിക്ക് വേറെ വണ്ടി ഇല്ല ഇതിൽ ഒറ്റ വണ്ടി അല്ലല്ലോ ഉള്ളൂ പിന്നെ വന്ന് ഏതാ വണ്ടിയാണ് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയേ ആ അതാണ് കള്ള വണ്ടി പലൂസ് പറഞ്ഞു അത് കള്ള സുവിശേഷ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷ അല്ല അത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷ അല്ല ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു പങ്ക് മക്കളെയും മറ്റൊരു സുവിശേഷം വന്ന് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയി മറ്റൊരു സുവിശേഷം വന്ന് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയി അതിന് യാതൊരു ഡിമാൻഡും ഇല്ല യേശുവിനെ സ്തുതിച്ചാൽ മാത്രം മതി യേശു പറഞ്ഞു എന്നേക്കാൾ ഉപരി നിന്റെ അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ സഹോദരങ്ങളെയോ സഹോദരിമാരെയോ നിനക്കുള്ള എന്തിനെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചാൽ നിനക്ക് എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല യാതൊരു വില ഇവിടെ അതൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ ചുമ്മാ സ്തുതിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും ചീപ്പ് ഗോസ്ബൽ യാതൊരു വിലയില്ല യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു നിന്റെ ക്രൂശെടുത്ത് തൻ്റെ ക്രൂശെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കാത്ത എൻ്റെ ശിഷ്യനാകാൻ കഴിയത്തില്ല വില മുടക്കേണ്ട സുവിശേഷമാണ് ഒറിജിനൽ സുവിശേഷം മറ്റതിന് യാതൊരു വിലയും മുടക്കണ്ട ചുമ്മാ സ്തുതിച്ചാൽ മാത്രം മതി ജനത്തിനും സൗകര്യം അതാ സ്തുതിച്ചു സ്തുതിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു കർത്താവ് യേശു പറഞ്ഞു അവർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്ക് വന്നു നിന്നെ ഞങ്ങൾ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു അവരുടെ ദേവദാസന്മാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തെ രോഗികളെ സ്വർഗ്ഗക്ക് ബുധങ്ങളെ പുറത്താക്കി പ്രവചിച്ചു സ്വർഗത്തിലെ ന്യായവിധി സമയത്ത് യേശുവിൻ്റെ പ്രവചന യേശുവിനോട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കെരാവുട്ട് ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവർക്ക് അറിയാവുന്ന യേശു ഏതായിരുന്നു ആ യേശു ആണോ എന്ന് നിൽക്കണേ ബൈബിളിലെ വചന ഈ പറഞ്ഞ് ഇവർക്ക് അറിയാവുന്ന യേശു അല്ല അവിടെ കാണുന്നത് അത് വേറെ യേശു ഇത് വേറെ യേശു ഇവര് സ്വീകരിച്ചത് വേറെ യേശു അവിടെ നിൽക്കുന്നത് വേറെ യേശു അതാ എൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഈ പറഞ്ഞേ യേശു അവരോട് പറയ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ടുപോ ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വായിച്ചേ അന്ന് ഞാൻ അവരോട് ഞാൻ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ടു പോകുവിൻ എന്ന് തീർത്തു പറയും തീർത്തു പറയും നോ മോർ നെഗോസിയേഷൻ അധർമ്മ വിശ്വാസികളോട് ദേവദാസന്മാരോടെ സഭയോടെ ഈ പറയുന്ന ഇതുവരെ കള്ള സുവിശേഷം ഒന്ന് കേട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ഭയങ്കര പ്രവർത്തനം അവിടെ പക്ഷെ യേശു കുറിച്ച് പറയാ കരാവട്ട് ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു കർത്താവ് പറഞ്ഞു കർത്താവ് കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യണം അയ്യോ നീയോ അപ്പനും ഒന്നല്ലേ അപ്പം വേറെ ഞാൻ വേറെ ഹലലുയ അപ്പൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്താലേ അവിടെ കയറാൻ പറ്റൂ കേറ്റിയില്ല അതിന് ഏഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്താലേ അവിടെ കയറാൻ പറ്റൂ പിന്നെ ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രോഗികളെ സൗകര്യം ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി പ്രവചിച്ചു കർത്താവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളെ
ക്രിസ്തു അതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുകയാണ് ഹലലൂയ ആ പിതാവിനെ എതിരേൽക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ വിശുദ്ധി ജീവിത വിശുദ്ധി ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമോ നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണം തന്നെ ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെയാണ് മനുഷ്യപുത്രന്മാർ ദൈവപുത്രന്മാരായി മാറുന്നത് മനസ്സിലായോ ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാം നടക്കണം ശുദ്ധീകരണമാണ് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അതുവഴി നമ്മളെ റെഡിയാക്കുന്നു ഭൂമിയല്ല അടുത്ത അടുത്ത വട്ടം ക്രിസ്തു ജെറുസലം തലസ്ഥാനമാക്കി വാഴുന്നു ഭൂമിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഭൂമിയിലെ എല്ലാ കള്ളന്മാരെ കൊണരാത്തവനൊക്കെ മാറ്റുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത ശേഷം വീട് ശുദ്ധീകരണം സ്വർഗീയ പിതാവ് പഴയ ഭൂമിയെയും പഴയ ആകാശത്തെ എടുത്തു മാറ്റുന്നു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും വരുന്നു അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ആര് വരുന്നത് മനുഷ്യരാരും കാണാത്ത ആ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ നമ്മളെ കിങ്ഡം ആ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കും നമ്മളെ അപ്പൻ്റെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കും പിന്നെ അവസാനം എല്ലാ ശക്തികളെയും വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും പൈശാചി കിണ്ടത്തെ ഒക്കെ നീക്കം വരുത്തിയിട്ട് ക്രിസ്തു രാജ്യം പിതാവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ദൈവം സകലത്തിലും സകലതുമാകേണ്ടതിന് ദൈവം സകലത്തിൽ സകലതുമാകേണ്ടതിന് ആ പുത്രൻ താനും പിതാവിനെ കീഴടങ്ങി ഇരിക്കും ഇതൊക്കെ ദൈവവചനമാ ഈ പറഞ്ഞ് ഹലലൂയ ഫസ്കോ ഞാൻ പതിനഞ്ച് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി വീട്ടിലിരുന്ന് വായിക്കാം അല്ല ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെ നിങ്ങളത് വായിച്ചു ഓക്കെ ഒരു വാക്ക് വായിച്ചു വിട്ടോളൂ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അതിരുന്ന് വായിക്കുക പിന്നെ അവസാനം പിന്നെ അവസാനം ലാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ പതിനഞ്ചിന് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വരെ പിന്നെ അവസാനം അന്ന് അവൻ അന്ന് അവൻ എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിന് അധികാരത്തിന് ശക്തിക്കും ശക്തിക്കും നീക്കം വരുത്തിയിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കുറെ പേശാചിക ഗണങ്ങളുണ്ട് ഇവയൊക്കെ നീക്കം വരുത്തിയിട്ട് രാജ്യം പിതാവായ ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിക്കും രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആരുമില്ല നമ്മളെ നമ്മളെ നമ്മുടെ അപ്പന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കും അവൻ സകല ശത്രുക്കളെയും കാൽക്കീഴാക്കുവോളം വാഴേണ്ടതാകുന്നു ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവായിട്ട് മരണം നീങ്ങിപ്പോകും ആ മരണമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ഒടുക്കത്തെ ശത്രുവായി മരണം നീങ്ങിപ്പോകും സകലത്തെയും അവന്റെ കാൽക്കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ട് സകലത്തെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽക്കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക സകലത്തെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽക്കീഴാക്കിയിരുന്നു എന്നുണ്ടല്ലോ സകലവും അവന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്രിസ്തുവിന് കീഴിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനിക്കുക ക്രിസ്റ്റലാക്കി തരിക സകലവും അവന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകലത്തെയും കീഴാക്കി കൊടുത്തവൻ ഒഴുകിയത്ര എന്ന് സ്പഷ്ടം സകലത്തെയും ഈടാക്കി കൊടുത്തവൻ ഒഴികെ അത്രയെന്ന് സ്പഷ്ടം ആരാ സകലത്തെയും കീഴാക്കി കൊടുത്തേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ഹലലൂയ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ഒഴികെ അത്രയെന്ന് സ്പഷ്ടം സ്പഷ്ടമായിട്ട് കൊടുത്തേക്കണം ആരും ഇത് തർക്കിക്കേണ്ട സ്പഷ്ട സകലത്തെ പിതാവ് പുത്രനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാതവയുടെ വാക്കോളം നീ എന്റെ വലതു ഭാഗത്തിരിക്കെ സകലതും കീഴാക്കി കൊടുത്തവൻ ഒഴികെ അത്രയെന്ന് സ്പഷ്ടം താഴേക്ക് എന്നാൽ അവന് സകലവും കീഴ്പ്പെട്ടു വന്ന ശേഷം എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന് സകലതും കീഴ്പ്പെട്ടു വന്ന ശേഷം ദൈവം സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ദൈവം സകലത്തിനും സകലവും ആകെ സകലത്തിനും സകലവും ആകേണ്ടതിന് പുത്രൻ താനും പുത്രനായ ക്രിസ്തു താനും സകലവും തനിക്ക് കീഴാക്കി കൊടുത്തവൻ സകലവും തനിക്ക് കീഴാക്കി കൊടുത്ത സ്വർഗീയ പിതാവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കും കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഈ വചന സത്യം വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാക്കിയാട്ടെ എന്നിട്ട് ക്രിസ്തു സ്വർഗീയ പിതാവിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ തല ദൈവം നമ്മുടെ തല ക്രിസ്തു ഈ ഒരു മർമ്മം തിരിച്ചറിയുക വചനത്തിൽ നിന്ന് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും നമുക്ക് അധികാരമില്ല വചനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ ജീവർഷത്തിൽ നമുക്കുള്ള ഫലം ദൈവമെടുത്ത് നമുക്കുള്ള റൈറ്റ് നമുക്ക് എടുത്ത് കളയും നമ്മളെ കള്ളനായി പിടിക്കും ദൈവത്തിന്റെ വചന സദൃശ്വാങ്ങൾ പറയുന്നു എന്റെ വചനത്തോട് നീ ഒന്നും കൂട്ടരുത് ഒന്നും കൂട്ടരുത് നിന്നെ കള്ളനായി പിടിപ്പാൻ ഇടയാകരുത് ഹലലൂയ നമ്മൾ എല്ലാ ദേവദാസന്മാരും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇവർ വെറും കുരുടന്മാരാ ഇവർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല ദേവദാസൻ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും നമുക്ക് അധികാരമില്ല മുപ്പതിൻ്റെ ആറാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും നമുക്ക് അധികാരമില്ല ശ്രദ്ധിച്ചുവാക്കിയ മുപ്പതിൻ്റെ അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ശ്രദ്ധിക്കേ വായിച്ച് മുപ്പതിൻ്റെ ആറ് ആ അവന്റെ വചനങ്ങളോട് നീ ഒന്നും കൂട്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തോടും നീ ഒന്നും
ഹലലൂയ ഇതാ നമുക്കെല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കാം കത്തോലിക്കരെ ബഹുമാനിക്കാം മാർത്തോമക്കാരെ ബഹുമാനിക്കാം ഐ പി സിക്കാരെ ബഹുമാനിക്കാം ടി പി എക്കാരെ ബഹുമാനിക്കാം ബ്രദറങ്കാരെ ബഹുമാനിക്കാം മറ്റു മതസ്ഥര ഇതാ പല മതത്തിൽ നിന്നും ആളുകളോടുണ്ട് ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് ബഹുമാനിക്കാം ഹലലൂയ ആരെയും ദുഷിക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് പോകണ്ട എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാം പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യവും വചനം അനുസരിക്കുന്നതിൽ നോ കോംപ്രമൈസ് വചനം അനുസരിക്കുന്നതിൽ നോ കോംപ്രമൈസ് ആരോടും തുറന്നു പറയാം ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഇതാ നിങ്ങൾ ആരെന്നെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തും പോലീസ് പറയാണ് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെളിവ് കൊടുക്കുക ഹലലൂയ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണം ഈ വചനപ്രകാരം അല്ല എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ പ്രസംഗമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം ഹലലൂയ എൻ്റെ ജീവിതം എങ്കിലേ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റൂ എനിക്ക് മാനസന്തരപ്പെടാൻ പറ്റൂ എനിക്ക് ഓരോ നിമിഷവും മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടാൻ പറ്റൂ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നവരുണ്ടാവും ചിലർ അസുഖം കൊണ്ട് പറയുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പോഴും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം ഇതാ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ചിലർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നവരുണ്ടാവും ഹലലൂയ നമുക്ക് രണ്ട് കൊമ്പ് മുളച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല മറ്റ് കാണുന്ന നമുക്ക് കാണുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി നിൽക്കണം എങ്കിലേ കാണാൻ പറ്റും ഹലലൂയ അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളവരോട് പറയണോ ഇതാ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പച്ച അമ്മച്ചി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എൻ്റെ മോനെ മോളെ എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം അവർ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഹലലൂയ അപ്പോൾ അറിയാം ചിലപ്പോൾ നമ്മളുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആശ്രയം കൊണ്ട് പറയുന്നവരുണ്ട് പല പ്രശ്നം കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നുള്ളൂ എങ്ങനെ വന്നാലും നമുക്ക് ലാഭമാണ് ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിൽ ലാഭമോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടം കൊണ്ട് നിർത്താം അപ്പോൾ നമ്മളെ ദൈവം ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ നമ്മളെ ദൈവം ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പനോടുകൂടെ ജീവിക്കാനാണ് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് സു അപ്പനോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നതാണ് സുവിശേഷം കർത്താവേശ കാൽവരി മരിച്ച എന്തിനു വേണ്ടിയാ നമ്മുടെ പഴയകാല പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടുവിക്കാനാണ് എന്നിട്ടുമാണ് അപ്പനോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ ഒരുക്കാൻ നമ്മളെ പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി എന്തിനു വേണ്ടിയാ അപ്പനോടുകൂടെ ജീവിക്കാനാണ് ഹലലൂയ അപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നാളത്തെ രാവിലത്തെ ക്ലാസ് ഏർലി മോർണിംഗ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒപ്പനോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ നമ്മളെ ഒരുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഈ ഇവിടെ ധ്യാനത്തിന് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പല ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് പലരും പല ദിവാസന്മാരും ഒന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വ്യൂ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ വ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നില്ല കാരണം കാരണം ഞാൻ എൻ പല സംസ്ഥലം പറയുന്നു ഞാൻ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാടിന് അത്ര പ്രാപിച്ചതാണ് എനിക്കും കൃപയാ ധൈര്യത്തോട് പറയാം ഞാൻ പ്രാപിച്ചതിൽ സ്റ്റഫിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികവും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടിനെല്ലാം പ്രാപിച്ചത് ഹലലൂയ അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അതേപോലെ പറഞ്ഞു നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ അവർ വേറെ രീതി പ്രസംഗിച്ചതും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുക്ക് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആകണ്ട ഹലലൂയ നിങ്ങൾ യാതൊരു കൺഫ്യൂഷനും വേണ്ട ഇതാ നിങ്ങൾ ആ പ്രോപ്പർ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം എന്താര് എന്നെ പ്രസംഗിച്ചാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോളാം ബരോവിലുള്ളവരെ പോലെ ഉത്തമന്മാരായിരിക്കണം വചന വചന അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോളാം അവരെ കൊണ്ടുവരേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് പ്രാവശ്യം കൃഷ്ണദാസ ആ ക്ലാസ് എടുത്താൽ മതി ശ്രദ്ധിച്ച് അതായത് ആ ക്ലാസ്സുകൾ അവനവൻ എടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം ദൈവം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ താലന്തുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പക്ഷെ പലതിനും പല വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാകും പലതിനും പല വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാകും എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരാൾ തന്നെ ഉള്ളൂ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നല്ല അവയവങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് മാറിയാൽ അവരെയാണ് ദൈവം അന്വേഷിക്കുന്നത് ആ ക്രിസ്തുവോട് അനുരൂപമാകാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഹലലൂയ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അതിലുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് കുറേ വീക്ക്നെസ് വേറെ ഉണ്ടാവും ആ വീക്ക്നെസ് അവരുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ്റെയാണ് ആ വീക്ക്നെസ് അവരുടെ സെൽഫിൻ്റെയാണ് എന്ന് അവർ സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നു അന്ന് അവർ മനസ്സുബുദ്ധിക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടാനായിട്ട് അവർ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് അവർ രക്ഷപ്പെടും അവർ ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് മേനി ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ പിന്നെ നാൽപ്പത് മേനിയിലേക്ക് കയറും നാൽപ്പത് മേനി ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ അറുപതിലേക്ക് കയറും എത്രത്തോളം നമ്മൾ മനസ്സ് പുതുക്കുന്നു അത്രത്തോളം മാറി എത്രത്തോളം നമ്മൾ റിജിഡ് ആവുമോ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ സഭ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതാ സൂനകോദോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു കാര്യമില്ല വചനം പറഞ്ഞതുപോലെ വചനം പറഞ്ഞതുപോലെ
കാരണം ഒരു കാലത്ത് തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളണം മനുഷ്യരായ നമ്മൾ പല പല കമ്മിറ്റി കൂടി പല പല പരിപാടിയും തിരഞ്ഞെടുക്കും മനസ്സിലായോ യൂത പോയി ഇനി യൂതയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആള് വേണ്ടേ ആ ഇവര് സൂനകദോസ് കൂടി അപ്പസ്ഥലപ്പുറത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ സൂനകദോസ് ഇവരുടെ സൂനകദോസ് കൂടി ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ആളുടെ പേരെന്താ മത്തിയാസ് തെരഞ്ഞെടുത്ത മാത്രമേ ഓർമ്മയുള്ളൂ പിന്നെ കാണാനില്ല മനസ്സിലായോ സൂനകദോസ് കൂടി തെരഞ്ഞെടുത്തതാ മത്തിയാസിനെ പക്ഷെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത് പൗലോസിനെയാ തിരിച്ചറിയണം ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത് പൗലോസിനെയാ സൂനകദോസ് അല്ല തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ദൈവം ആ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായോ ഹലലൂയ ഇനി സൂനകദോസ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ ബൈബിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എങ്കിൽ രണ്ട് കൈ നീട്ട് സ്വീകരിക്കാം ഹലലൂയ അല്ല സൂനകദോസ് ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനമല്ല ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്ത രീതിയാണ് കൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് പറ്റുന്ന ആൾ വെളിപ്പെടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ അത് മാറ്റി മനസ്സ് പുതുക്കി ബൈബിൾ പ്രകാരം വചനപ്രകാരം രൂപാന്തരപ്പെടണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അനുദിനം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം വേറെ ഒന്നുമല്ല വചനവ ഇന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബില്യൺ ജനങ്ങളും ഒരേപോലെ പറയുക ബൈബിൾ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നതെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ബില്യൺ ജനങ്ങളല്ല സത്യം ബൈബിൾ ആ സത്യം ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം ആ ബൈബിൾ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കണം ഒരു പക്ഷേ ലോകം കൊല്ലുമായിരിക്കും യേശുവിനെ കൊന്നതുപോലെ പക്ഷേ ബൈബിളിലെ വചനത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവം യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചതുപോലെ ആ ദൈവം മരണവാശങ്ങളെ അഴിച്ച് നമ്മളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ദൈവത്തോടു കൂടെ എപ്പോഴും ദൈവത്തോടു കൂടെ ഹലറുയ ആ അപ്പനെ കാണുവാൻ അപ്പനുമായി ഒരുമിച്ച് ജീവിപ്പാൻ ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെ ഒരുക്കുക ക്രിസ്തു എന്ന മൂലക്കല് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വളർന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ച് 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 ക്രിസ്തു അതിനെ തലയോളം വളർന്ന് എല്ലാ ജാതിക്കാരെയും ഹിന്ദുവിനെയും മുസ്ലിമിനെയും ബുദ്ധമതക്കാരനെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും സകലരെയും സ്നേഹിച്ച് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ച് നമ്മളിലൂടെ ലോകം ക്രിസ്തുവിനെ കാണട്ടെ ദൈവപുത്രന്മാർ ഈ ലോകത്തേക്ക് വെളിപ്പെടട്ടെ ഹലലൂയ നമുക്ക് എഴുന്നേക്കാം ദിവസം ഇതിൽ എഴുന്നേക്കാം ഹലലൂയ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കുക വചനത്തിനനുസരിച്ച് മാറുവാൻ തക്കാളും നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം കേട്ട വചനപ്രകാരം നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം ഹാക്കൽ എക്സ് കാത്തലിക് പ്രിസ്റ്റ് കടന്നു വന്നാട്ടെ ഓ ഫാദർ വി താങ്ക് യു ഓ ലോഡ് വി ലവ് യു ഗിവ് യു ഗ്ലോറി താങ്ക് യു അപ്പാ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം ഒരു നിമിഷം കേട്ട വചനം നമുക്ക് ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്ന് കേട്ട വചനത്തെ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഇതാ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് താലോലിച്ച് ഒന്ന് ധ്യാനിച്ച് ആ വചനം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തമാക്കാം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ വചനം ധ്യാനിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം